কাফেরা এটি যে সোজা যে দাগটা চলে গেছে দেখা যাচ্ছে ওয়া আন্না হাদা সিরাতে মুস্তাকিমা এটাই হচ্ছে সিরাতে মুস্তাকিম এটাই হচ্ছে জান্নাতের পথ এটাই হচ্ছে সরল সহজ পথ ফাত্তাবিউহু তোমরা এই পথের অনুসরণ করো ওলা তাত্তাবিউ সুবুল ডানে বামের যে পথগুলো আছে এগুলোর অনুসরণ করবে না ডানের বামের পথগুলোই কিন্তু পথ এই প্রত্যেকটা পথের মধ্যে শয়তান বসে আছে শয়তান বসে তাকে দাঁড় দিতে ডাকছে এবার তিনি বলছেন ওলা তাত্তাবিউ সুবুলা ডানে বামের পথগুলো তোমরা অনুসরণ করবে না আনুগত্য করবে না ইত্তেবা করবে না যদি করো ফাতাফাররা কবিকুম আনসাবিলিহি যদি ডানের বামের ওই পথগুলির অনুসরণ করে চলো তাহলে তোমাদেরকে এই মূল পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে সিরাতে মুস্তাকিম থেকে তোমাদেরকে পথ ভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যাবে জাহান্নামের পথের দিকে নিয়ে যাবে যদি তোমরা ডানে বামের পথগুলির আনুগত্য করে চলো নবী বললেন জান্নাতের পথ হচ্ছে সোজা যেটা এটা তাহলে জান্নাতের পথ কয়টা জান্নাতের পর পথ কয়টা দূরে জবাব দিবেন জান্নাতের পথ কয়টা একটা मनुष्यूलिस जन्मग्रहण कर मृत्युबरण कर एक शत चार हिजड़ी सब घटे आगे जानतम ग्रहण करतम ना बर्णना करतम ना जो जानतम एटे आगे जो मानी की तारामल थे फितना शुरू हो भेजाल शुरू हो तक शरियतर मध्य निजे इच्छा मत तैरी तो फतुआ चालू होदा चालू होबिर कथा दिखे एट स्पष्ट बोझा जा मानहुम सकल विधान बिल कर সম্মানিত উপস্থিতি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ আলের বক্তব্য শুনলেন তিনি আরো বলছেন উত্তম কোন দল আমার কাছে নেই কারণ তারা হাদিস ব্যতীত অন্য কিছু বোঝে না আহল হাদিসরা হাদিস মানে না কিসা কাহিনী মানে দূরে বলেন আহল হাদিসরা কিসের অনুসরণ করে কোরআন এবং 
সহিহ হাদিসের অনুসরণ করে এই কথাকে আমরা এখন করি বাস্তবায়ন কিন্তু ইমাম আহমদ বিন হাম্বল সেই একশো চৌষট্টি ইজরিতে জন্ম তার তিনি বলে গিয়েছেন লাইসা কমন হিন্দি খয়রম বিন আহাল হাদিস আমার নিকটে আহাল হাদিসের চাইতে উত্তম কোন ব্যক্তি নাই কারণ তারা হাদিস ব্যতীত কোনো কিছু বুঝতে চায় না হাদিস তারা মেনে চলে আর একটু সামনে আসেন একশো পঞ্চাশ ঋতু জন্মগ্রহণ করেছেন ইমাম শাহ রহমতুল্লাহ এবং দুশো চার ইঞ্চিতে ইন্তেকাল করেছেন তিনি বলছেন যখন আমি কোন হাদিস ব্যক্তিকে দেখি দেখলে তিনি বলতেন আমি যেন স্বয়ং নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে জীবন্ত দেখতে পাই কথা ভুল বুঝবেন না কেন তিনি এই কথা বলেছেন কারণ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের আমল তার সুন্নাত আহলাদিসের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় আল্লাহ নবীর যথাযথ আনুগত্য একজন আহলাদিসের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় এই জন্য সেই সময়ে ইমাম শাহফি রহমতুল্লাহ আলাই এই কথা বলে গিয়েছেন তাহলে এবার আপনি নিজেকে জিজ্ঞেস করে দেখুন আপনি আসলে আহলাদিস হতে পেরেছেন কিনা ইমাম আবু হানিব রহমতুল্লাহ আলাইয়ের শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ প্রধান ছাত্র আবু ইউসুফ একশো তেরো হিজড়িতে জন্মগ্রহণ করেছেন একশো বিরাশি হিজড়িতে মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি একদিন তার দরবারের সামনে কয়েকজন আহলাদিসকে দেখে উল্লসিত হয়ে বলে উঠলেন মা আলাল আউরুদ্দিন ইমাম আবু হানিফার ছাত্র বলছেন মা আলাল আউরুদ্দি খাইরুম মিন কুম জগতে তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নয় বলো না আহমদুলিল্লাহ খুশি হন নাই ইমাম আবু ইউসুফ বললেন ইমাম আবু হানি বরমতুল্লাহের ছাত্র যে তোমাদের চাইতে জমিনে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই কারণ কি তোমরা কোরআন এবং সৈয়াদিস মানো এই জন্য খলিফা হারুন রশিদের নাম শুনেছেন আর একটু সামনে চলে আসি একশো উনপঞ্চাশ হিজড়িতে জন্মগ্রহণ করেছেন খলিফা হারুন রশিদ তিনি বলছেন তলাব তো আর বাতান খবাজি আর বাহাদিন আমি চারটি বিষয় মুসলমানদের চারটি দলের মধ্যে খুঁজে পেয়েছি চারটি বিষয় চারটি দলের মধ্যে খুঁজে পেয়েছি তিনি বলছেন তরাবতুল কুফুরের জাহমিয়া আমি কুফুরি অনুসন্ধান করেছি সেটা খুঁজে পেয়েছি জাহমিয়াদের মধ্যে অদৃষ্টবাদীদের মধ্যে আমি কুর্তক ঝগড়া অনুসন্ধান করেছি শিয়ারাদিস জাল করেছে শিয়ারা এই জন্য খালিফ হারুন রশিদ স্পষ্ট ভাবে বলে দিয়েছে তিনি বলে দিলেন আমি মিথ্যা অনুসন্ধান করে খুঁজে পেয়েছি শিয়াদের মধ্যে আর তিনি সবশেষে বললেন আমি হক অনুসন্ধান করেছি সত্য খুঁজেছি সত্য পেয়েছি হক খুঁজে পেয়েছি আমি আহলে হাদিসদের মধ্যে বলো না আলহামদুলিল্লাহ কথা কিন্তু আমার বলছি না খলিফ হারুন রশিদের কথা আপনাদের শুনিয়ে দিলাম তারপরে আসুন একশো ষাট হিজিতে জন্মগ্রহণ করেছেন ওসমান ইবনু আবির সাহেবা তিনি বলছেন আহলাদিসের একজন ফাঁসিক ব্যক্তি অন্য দলের একজন আহাবিদের চাইতে উত্তম কথাটা অনেক বড় কথা বললেন আহলাদিসের একজন ফাঁসেক ব্যক্তি একজন অন্যদের একজন আবেদের চাইতে উত্তম অর্থাৎ তারা সুন্দরকে এত বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছেন চলে আসেন আরো সামনে ইমাম বোখার রহমতুল্লাহ আলাইয়ের নাম শুনেছেন সৈয়ল বোখারের রচয়িতা ইমাম বোখার রহমতুল্লাহ আলাইয়ের ওস্তাদ আলী ইবনু মাদিনি রহিমাউল্লাহ একশো একষট্টি হিজড়িতে জন্মগ্রহণ করেছেন দুই শত চৌত্রিশ হিজড়িতে মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি নাজি ফিরকার কোনটি তা বলতে গিয়ে তিনি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন হুম আহলুল হাদিস তারা হচ্ছে আহাল হাদিস বলুন আলহামদুলিল্লাহ কেন তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন 
हेफाजत कर जगते मर्यादा कत बार चिंता देख जमीन निश्चय सफल कम मृत्युबरण कर मृत्युबरण कर जन्मग्रहण कर इंतकाल कर कारण की दिन पहाड़ा दे पश्चिमकाल 
তারপরে আসুন হিজরি পঞ্চম শতকের মুজাদ্দিদ ইমাম আবু মোহাম্মদ আলী ইবনে হাজম আন্দালুসি তিনি বলছেন হকপন্থীদের আহলে সুন্নাত আল জামাতের সম্পর্কে পরিচিতি দিকে বলছেন ও আহলুস সুন্নাতে আল্লাদিন নাজকুরহুম আহলাল হক ওয়া মান আদাহুম ফা আহলুল বাতিল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত যাদেরকে আমরা হকপন্থী বলি এবং তাদের বিরোধীকে বাতিলপন্থী বলি তারা কারা তাদের পরিচিতি দিকেতে বলছেন আমরা তাহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের দাবি করি নিজেরা সবাই নিজেদেরকে সুন্নি বলি আসলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত কারা এটা বুঝতে হবে আহলু সুন্না ওয়াল জামাত যিনি সুন্নাতের অনুসারী আর জামাত মানে সাহাবীদের জামাতের যিনি অনুসারী নামে নিজেকে আহলু সুন্নাত ওয়াল জামাত বললে হবে না কাজে আহলু সুন্নাত ওয়াল জামাত হতে হবে তার পরিচিতি দিয়ে পঞ্চম শতকের মুজাদ্দিদ ইমাম আবু আবু মোহাম্মদ আলী ইবনে হাজাম আন্দাল ওসির রহমুল্লাহ বলেন তারা কারা ফাইন্নাহুম সাহাবাতু রাদিয়াল্লাহু আনহুম তারা হচ্ছে সাহাবায়ে کرام দুই নম্বর হচ্ছে ওয়া কুল্লু মান সালাক নাহাজাম মিন খিয়ার তাবিন তাদের সনিষ্ঠ অনুসারী তাবিগন আহলে সুন্নাতুল জামাত কারা এক নম্বর সাহাবীরা দুই নম্বর হচ্ছে তাবিগন তিন নম্বর হচ্ছে সুম্মা আহলুল হাদিস তিন নম্বর পরিচিতি দিকে তিনি বলেন তারা হচ্ছে আহলুল হাদিস বলুন আলহামদুলিল্লাহ ওমান তাবিহু মিনাল ফুকাহাই জাইলান ফা জাইলান ইলা ইয়াউমিন হাদা আর তাদের অনুসারী ফকিগন যুগে যুগে আজকের দিন পর্যন্ত তাদের অনুসারী যারা তারাও হকপন্থী আহলে সুন্নাতুল জামাতের অনুসারী তারপরে তিনি বলেন ও মানিত্তা দাবিহিম মিনাল আওয়ামি ফি শারকুল আরদ ওয়া গারবিহা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি প্রাচ্য প্রতিচ্ছের আম জনসাধারণ যারা তাদের আকীদার অনুসারী প্রাচ্য প্রতিচ্ছের পূর্ব এবং পশ্চিমের যত মানুষ তাদের অনুসরণ করবে তাদের আকীদার অনুসারী প্রত্যেকই হচ্ছে আহলে সুন্নাত আল জামাত আহলুল হাদিস এখন আপনারা বলবেন আহলে হাদিস বলতে শুধু মুহাদ্দিসদেরকে বোঝায় আহলে হাদিস বলতে শুধু মুহাদ্দিসদেরকে বোঝায় তাহলে সাধারণ মানুষ আহলে হাদিস না এই বক্তব্য তার জবাব এই বক্তব্য স্পষ্ট তিনি বলে দিলেন আম জনসাধারণ যারা তাদের আকীদার অনুসারী হবে তারা প্রত্যেকই আহলুল হাদিস সম্মানিত উপস্থিতি বিখ্যাত ফকি আহমদ ইবনু সুরাজ 249 থেকে 306 হিজরি তিনি বলেন আহলুল হাদিস আদম দারাজাতান মিনাল ফুকাই লি ইতিনাইহিম বিজবতিল উসুল দলিলের উপরে কায়েম থাকার কারণে আহলে হাদিস গুণের মর্যাদা ফকিহ গুণের চাইতে ঊর্ধ্বে বলুন সুবহানাল্লাহ কারণ কি দলিলের উপরে কায়েম থাকা দলিলের অনুসরণ করবেন না যুক্তির অনুসরণ করবেন দল আহলে হাদিস কিসের অনুসরণ করে দলিলের অনুসরণ করে জমি কেনার সময় তো দলিলটা খুব ভালো করে দেখেন কারণ জমি কিনে যদি ঠকে যান ভালো করে দেখেন কারণ দামি জমি তো দলিল দেখেন তার ওয়ারিশন সার্টিফিকেট দেখেন তহসিল অফিসে গিয়ে খোঁজ নেন প্রয়োজনে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেন তারপরে যখন 100 ভাগ নিশ্চিত হন যে জমির মধ্যে কোনো ভেজাল নাই তখন কিন্তু আমরা টাকা বায়না করি জমি কেনার জন্য দুর্ভাগ্য মুসলমানদের যে দলিলের কারণে যে দলিল ভিত্তিক আমলের কারণে জান্নাত কিনে যায় জান্নাতে যাওয়া যাবে সেই দলিল কিন্তু আমরা কখনো যাচাই করে দেখি না কথা ঠিক না ঠিক আমরা দলিল যাচাই করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি যে আমল করবেন দলিল যাচাই করে নিতে হবে এবারে আসুন বড় পীর নাম শুনেছেন তো আব্দুল কাদের জিলানি রাহমাতুল্লাহ আলাই আর একটু সামনে চলে আসলাম 470 হিজরিতে জন্ম 561 হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন আব্দুল কাদের জিলানি রাহমাতুল্লাহ আলাই তিনি আহলে সুন্নাত আল জামাত সম্পর্কে বলেন ফিরকা নাজিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন ও আম্মাল ফিরকাতুন নাজিয়া ফাহি আহলু সুন্নাল জামাআ ও আহলু সুন্নাত আল জামাআতে লা ইসমা লাহুম ইল্লা ইসমুন ওয়াহিদ ওয়া হুয়া আসহাবুল হাদিস তিনি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন ফিরকা নাজিয়া হচ্ছে আহলু সুন্নাত আল জামাআত তারপরে তিনি বলেন আর আহলে সুন্নাত আল জামাতের আহলে সুন্নাত আল জামাতের এক ব্যক্তি তো দ্বিতীয় কোনো নাম নেই আব্দুল কাদের জিলানি রাহমাতুল্লাহ আলাই বলেন আহলে সুন্নাত আল জামাতের এক ব্যক্তি তো দ্বিতীয় কোনো নাম নেই সেটা হচ্ছে আহলুল হাদিস বলুন আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আব্দুল কাদের জিলানি রাহমাতুল্লাহ আলাই তিনিও আহলে হাদিসকে স্বীকৃতি দিলেন নাজি ফিরকা হিসাবে জান্নাতি ফিরকা হিসাবে তিনিও স্বীকৃতি দিলেন এই কথা স্পষ্ট এখানে পাওয়া গেল শুধু তাই নয় তারপর আরো সামনে চলে আসেন ইমাম আহমদ ইবনু তাইমি রাহমাতুল্লাহ 661 হিজরিতে জন্ম এবং 728 হিজরিতে মৃত্যু তিনি আহলে হাদিসের মর্যাদা বলতে গিয়ে সব শেষে বলে দিলেন ফাহুম ফি আহলিল ইসলাম কা আহলিল ইসলাম ফি আহলিল মিলাল তিনি বললেন আহলে হাদিসদের মর্যাদা হচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে 
যেমন মুসলমানদের মর্যাদা অন্য ধর্মের মধ্যে যেমন মুসলমানদের মধ্যে আহলে হাদিসদের মর্যাদা তেমন বলবো সুফান অন্যান্য ধর্মের মধ্যে ইসলামের যে মর্যাদা মুসলিম জাতির যে সম্মান ঠিক মুসলিম জাতির মধ্যে আহলে হাদিস যারা হবে তাদের যে কোন রকম সম্মান দেখুন কত সম্মান তারা দিয়েছেন একজন আহলে হাদিসকে শুধুমাত্র দলিলের আনুগত্য করার কারণে অন্ধ ব্যক্তি পূজা করার কারণে নয় করে না এই জন্য আহলে হাদিস তাকলিদে বিশ্বাসী নয় আহলে হাদিসরা ইত্তেবায় বিশ্বাসী এবার আসুন ইমাম হাফেজ ইমাম উদ্দিন ইসমাইল যেদিন আমরা ডাকবো প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের ডাটা সহ আল্লাহ বলছেন যেদিন প্রত্যেক সম্প্রদায়কে আমরা তাদের নেতা সহ ডাকবো আসরের ময়দানের কথা বলা হচ্ছে এই আয়াতের ব্যাখ্যা যদি গিয়ে তিনি একজন মনীষীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে দিয়ে উদ্ধৃত করে বলছেন এটাই হচ্ছে আহলে হাদিসদের সর্বচাইতে সর্বোচ্চ মর্যাদা কারণ তাদের ইমাম হচ্ছেন স্বয়ং নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক সম্প্রদায়কে যখন তার নেতা সহ ডাকা হবে আর এই কারণে আহিরাদিসদের সর্বোচ্চ মর্যাদা কারণ তাদের ইমাম হচ্ছেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তাদেরকে ডাকবে কার নামে তাদেরকে কোন নেতা সহ ডাকবেন তাদের নেতা নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সহ ডাকবেন বলুন এক চাইতে সম্মান আর কিছু হতে পারে আমাদের নেতা যখন স্বয়ং নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম এক চাইতে বড় কোনো সম্মান কোনো ব্যক্তির পক্ষে হতে পারে না সম্মানিত উপস্থিতি এবার সর্বশেষ আধুনিক যুগে চলে আসেন শাহ অলিউল্লাহ মোহাম্মদ দেহলবি রহমতুল্লাহ আলাই এগারোশো চোদ্দ হিজড়িতে জন্মগ্রহণ করেছেন আর এগারোশো ছিয়াত্তর হিজড়িতে ইন্তেকাল করেছেন তিনি বলছেন আল ফের যারা আকিদা এবং আমলের ক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের প্রকাশ্য অনুসারী যারা এবং যারা আলাইহি জমহুর যার উপরে জমুর সাহাব এবং তাবিনের আমল জারি আছে জমুর সাহাব এবং তাবিনের যে আমল কিতাব ও সুন্নাতের যে আকিদা যে আমল এটার সরাসরি যারা অনুসারী প্রকাশ্য অর্থের যারা অনুসারী তারাই হচ্ছে ফিরকানা যার অন্তর্ভুক্ত আমরা আগে বলেছি যে আল্লাহ এবং আল্লাহর আকিদা সম্পর্কে কোরআন হাদিসের মধ্যে যা আছে আমরা সেইটুকু বিশ্বাস করি আর বাইরে কিছু কল্পিত কোনো ব্যাখ্যা আমাদের নেই আল্লাহর আকার আছে কি না এটা আল্লাহ বলে দিয়েছেন তিনি কোথায় আছেন এটা আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন কাজে কোরআন যেইভাবে আছে ঠিক সেইভাবে আমরা মেনে নেব ইনশা আল্লাহ এর বাইরে যুক্তি দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই আল্লাহর আকার আছে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান না নন তিনি আরও সে সমাসীন কিন্তু তার ক্ষমতা সর্বত্র বিরাজমান সম্মানিত উপস্থিতি এই মোটামুটি চোদ্দ পনেরোটি কাউল আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম যার একটি বক্তব্য আমরা আমাদের নিজে থেকে বললাম না নাজি ফিরকা কারা হবে জান্নাতি জান্নাতে কারা যাবে তাদের পরিচয় দিতে গিয়ে রাসুল সাল্লাহ আলি সাল্লাম আকিদা বলে দিলেন মাহানা আলাই সাবি কিন্তু আইম মুস্তাহিদিন এই মোহাদ্দিসগণ প্রত্যেকেই কিন্তু ইঙ্গিত করে এবং স্পষ্ট করে বলে দিলেন তারা হচ্ছে আহলুল হাদিস বা আসাবুল হাদিস তারাই নাজি ফিরকার অন্তর্ভুক্ত হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা প্রত্যেকে আহলে হাদিস দাবি করি দাবি করলে কিন্তু নাজি ফিরকা হওয়া যাবে না আহলে হাদিস হলেই জান্নাতে যাবেন আহলে হাদিস বাবার করে জন্ম হলেই জান্নাতে যাবেন এই কথা ঠিক না আপনার আকিদা এবং আমলে সার্বিক জীবন আহলে হাদিস হতে হবে যে কথাটা শুরুতে বলেছিলাম যিনি তার সার্বিক জীবনে নিঃশর্ত ভাবে কোরআন এবং সহি হাদিস অনুসরণ করবেন কেবল তিনি কি তিনি কি 
আহলুল হাদিস এখন আপনি নিজেকে প্রশ্ন করেন আপনি আহলে হাদিস হতে পেরেছেন কিনা আপনি আহলে হাদিস কিনা আর একটা প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি আহলে হাদিস আন্দোলন রাখি আহলে হাদিস আন্দোলন কি নতুন করে সৃষ্টি কোন আন্দোলন অনেকে বলছেন এটা নতুন ফিতনা নতুন করে বাপদাদের আমল থেকে চলে আসে ধর্মের বিপক্ষে তারা কি নতুন নতুন হাদিস তৈরি করছে তার জবাব তো আমরা দিলাম সেই বাইশ হিজড়িতে জন্মগ্রহণ করি এবং সাবির রহমতুল্লাহ আলাই থেকে শুরু করে নিয়ে শাহ মদেশ দেহালবির রহমতুল্লাহ আলাই পর্যন্ত পনেরো জন মনীষীর পনেরো জন মহাদ্দেশের বক্তব্য তুলে ধরলাম তাহলে ফিতনা কি নতুন হয়েছে না আগে ছিল এখন যদি নতুন করে সৃষ্টি হয় তখন কেন এই কথাগুলি তারা বললেন বুঝতে হবে নতুন কিছু না সাহাবাদের যুগ হতে চলে আসা একটা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম আহলাদিস আন্দোলন কি সাহাবাদের যুগ হতে চলে আসা একটি নির্ভেজাল ইসলাম আন্দোলনের নাম যে আন্দোলন মানুষকে ভ্রান্ত কোন দলের দিকে দাওয়াত দেয় না ভ্রান্ত কোন আকিদার দিকে দাওয়াত দেয় না জান্নাতের পথে দাওয়াত দেয় যে দল এই দলের নাম কি জোরে বলেন কি আর সবাইকে নিয়ে যারা যাবে তাদের জন্য সুসংবাদ আছে ছোট্ট একটা হাদিস বলে দিচ্ছি শেষ মুহূর্তে এসে রসুল সাল্লাম বলেছেন ইসলাম শুরু হয়েছিল গুটি কতেক মানুষের মাধ্যমে গরিব অবস্থায় আবার ফিরেও যাবে ঠিক ওই অবস্থায় দ্রুত ওই অবস্থাতেই ফিরে যাবে ফাতুব আলিল গোরাবা সুসংবাদ হচ্ছে ওই অল্প সংখ্যক মানুষের জন্য একটি বাক্যে পরিচয় দিয়ে দিলেন তাদের কর্ম তুলে ধরলেন তিনি হাদিসের মধ্যে আল্লাহ তারা যারা ইসলাহ করে সংশোধন করে সংস্কার করে মা আফসাদান্নাস মানুষ যেগুলোকে নষ্ট করে দিয়েছে সেইগুলো কথা বুঝতে পেরেছেন যারা সমাজ সংস্কার করে লোকেরা যে এগুলোকে নষ্ট করে দিয়েছে ধর্মের নাম নিয়ে যত ভেজাল সমাজে চালু করা হয়েছে সুন্নতের নাম করে যত বিদাত সমাজে ঢুকেছে নাম করে যত শিরিক সমাজে ঢুকেছে এইগুলোকে যারা সাফ করবে পরিষ্কার করবে নিরানি দিয়ে আগাছা মুক্ত করবে যারা এই দলের নাম হচ্ছে গোরাবা এই সংস্কার কাজ যারা করবে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম তাদের জন্য বললেন সুসংবাদ আর নবীর সুসংবাদ মানে কি আকেরাতে কোথায় থাকবেন বলেন কোথায় যে স্থান হবে আমাদের এই সংস্কারবাদী দলের সাথে থাকলে সমাজ সংস্কারে যদি নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ নবীর ভবিষ্যৎ মানে অনুযায়ী তার ঠিকানা হবে যান না বলুন আলহামদুলিল্লাহ কারণ আল্লাহ নবীর সুসংবাদ মানে আখেরাতের সুসংবাদ আখেরাতে জান্নাতের সুসংবাদ সম্মানিত বুঝতে দিই অতএব আসুন আমরা সকলে আহারাদিস আন্দোলনের পতাকা দলে সমবত হয়ে সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করি নিজেদেরকে নিয়োজিত করি সম্মিলিতভাবে সমাজ সংস্কার করার জন্য ময়দানে নেমে যাই একক ব্যক্তির পক্ষে দাওয়াত দেওয়া সম্ভব হয় কিন্তু সমাজ সংস্কার করা সম্ভব হয় না এই বিশাল মাহফিলের আয়োজন একজন কোনো একজন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয় নাই 
সাতক্ষীরা জেলা সংগঠনকে অনেক দিন থেকে পরিশ্রম করে আজকের এই সম্মেলনের বাস্তবায়ন হচ্ছে একদিনে হয় নাই একজন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয় নাই আর সমাজটা কিভাবে একা সংশোধন করবেন একটা পরিবারও তো একা সংশোধন করা যায় না একটা সমাজ কিভাবে সংশোধন করবেন রাষ্ট্র কিভাবে সংশোধন করবেন এই জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় এটার নামে হচ্ছে জামাত এটার নামে হচ্ছে সংগঠন জামাতের মধ্যে থাকলে আল্লাহ রহমত থাকে ইয়াদুল্লাহ হেরাল জামা আল্লাহ নবী বলছেন জামাতের উপরে আল্লাহর হাত রয়েছে তার রহমত রয়েছে মান আরাদা বকু হাত আল জান্না ফালিয়াল জামিল জামা যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যখানে থাকতে চায় সে জন্য জামাত বদ্ধ জীবন যাপন করে সমন্বিত উপস্থিতি এই জন্য আসুন আমরা জামাত বদ্ধ জীবন যাপন করার চেষ্টা করি পরিশেষে আপনাদের উদ্দেশ্যে বলে দিচ্ছি কয়েকটি বই বিশেষ করে আপনার তাহারিকের পাঠক আলহামদুলিল্লাহ অনেকে আছেন যত উপস্থিত এখানে হয়েছেন যত দিনই ভাই উপস্থিত হয়েছেন অত পাঠক মনে হয় সাতক্ষীরাতে নেই থাকলে আমরা জানতাম সাতক্ষীরাতে অন্তত দশ হাজার তাহারিক আসা প্রয়োজন ছিল আমার বিশ্বাস যারা উপস্থিত হয়েছেন তার মনে হয় শিখিও তাহারিক পড়েন না কথা ঠিক না একটা তাহারিক পড়তে কি কষ্ট হবে টাকা দিয়ে কিনে তাহারিক পড়লে কি পাবেন চল্লিশটা প্রশ্নের উত্তর পাবেন দলিল ভিত্তিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িক বিষয়ের উপর সম্পাদকীয় পাবেন দশ পাবেন বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক আর্টিকেল পাবেন প্রবন্ধ পাবেন এই বিষয়গুলো যদি আমরা না জানি না পড়ি তাহলে আমরা শিখবো কিভাবে এখন তার আগের দিনের মতো না যে হুজুর যা বলবে তাই মেনে নিব এখন দলিল ভিত্তিক মানতে হলে দলিল ভিত্তিক বই পড়তে হবে এই জন্য তাহারিকার গ্রাহক হওয়ার জন্য আপনাদের কাছে সবিন অনুরোধ রাখছি যারা এজেন্ট আছেন আমাদের কেন্দ্রীয় ঘোষণা আছে প্রতি মাসে টেন পারসেন্ট বৃদ্ধি করতে হবে এই মাসে একশো কবি থাকলে পরের মাসে একশো দশ কবি করবেন এটা একটা দাওয়াতের মাধ্যম এই দাওয়াত যদি আমরা দেই তাহলে নেকি পাবো না আমার এই তাহারিক তাহারিক বিতরণের কারণে একজন ভাইকে তাহারিক দেওয়ার কারণে যদি তিনি সঠিক পথে ফিরে আসেন সহি আকিদায় ফিরে আসেন তাহলে আপনি কিন্তু সবচাইতে দামি উট লাল উট কুরবানি করার চাইতে বেশি নেকি পাবেন বলো সুহান আল্লাহ আর তিনি হেদায়তের কারণ তিনি আমল করে যত নেকি পাবেন এই তত নেকির সমান নেকি আল্লাহ সুহান তালা আপনাকে দিয়ে দিবেন বলুন আলহামদুলিল্লাহ কাজে নেকি থেকে যে আমরা বঞ্চিত না হই আমির জামাতের সদ্য প্রকাশিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বই ছোট্ট বই কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ এই বিশ্ব সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে বিজ্ঞান বলছে একটা বিস্ফোরণের মাধ্যমে হয়েছে ইসলাম কি বলছে কি আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন নাকি ওই বিজ্ঞানের বিজ্ঞানের থিউরি ঠিক এই সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক তথ্যমূলক এবং তথ্য সমৃদ্ধ বই হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট এই বইটা শব্দ প্রকাশিত ছোট্ট বই মাত্র বিশ টাকা দাম খুব বেশি নাই সবাই চালি দিতে পারবো না আজকে যতগুলো আছে নেবেন তারপর আমাদের কেন্দ্রে বলবেন আমরা পাঠিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ প্রত্যেকেই বইটা নিয়ে যাবেন তারপরে তৌহিদের ডাক পত্রিকা বের হয়েছে আপনারা জানেন আহলাদিস আন্দোলনের কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আলহামদুলিল্লাহ তিনটা পত্রিকা বের হয় কয়টা পত্রিকা তিনটা মাসিক আর তাহারিক তৌহিদের ডাক দ্বিমাসিক আর একটা কি সোনামণি প্রতিভা যারা ছোট্ট সোনামণি এই যে সোনামণি প্রতিভা সোনামণি প্রতিভা আছে তৌহিদের ডাক আছে তারপরে মাসিক আর তাহারিক আছে এইগুলো হচ্ছে আপনাদের দিনের খোরাক এগুলো হচ্ছে আমাদের অন্তরের খোরাক এইগুলো পড়লে আমরা দিনের পথে থাকতে পারবো দিনের পথে আমরা আরও বেশি অনুশীলন করতে পারবো ইনশাআল্লাহ এছাড়া আমি যদি আমাদের সালাত রসুল বই প্রত্যেকের ঘরে ঘরে থাকতে হবে এবং নিজে পড়ার পরে এটা অন্যের কাছে দিতে হবে আমরা আমাদের দাওয়াত সব জায়গায় পৌঁছাতে পারি নাই আমাদের পার্শ্ববর্তী যারা ভিন্ন আকিদার আছে তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছাতে পারি নাই বিনীতভাবে উত্তম আচরণের মাধ্যমে তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছাতে হবে মনে করবেন আকিদা মজবুত হবে আচরণ সুন্দর হবে অভদ্র আচরণ করে অশালীন আচরণ করে আহলে দেশ আন্দোলন কোনোদিন দাওয়াত দেয় না আমরা ভদ্রচিতভাবে তাদেরকে দাওয়াত দেবো আসুন করেন এবং সৈয়দ দেশের আলোক জীবন করি আপনারা শুনেছেন আর আউনের কথা মাদক মুক্ত রক্তদান সুস্থ থাকবে জাতির প্রাণ আল আউন স্বেচ্ছাসেবী রক্তদান সংস্থার কথা জানেন সাতক্ষীরা জেলা কমিটি আছে আজকে আল আউনের ব্লাড গ্রুপিং হচ্ছে দাতা সদস্য সংগ্রহ চলছে যারা আল আউনের সদস্য হন নাই প্রত্যেককে আল আউনের সদস্য হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি এটা আপনার আমার প্রয়োজনের সাথে আউনের সদস্য হওয়া দরকার আপনার সন্তান আপনার বিবি আপনি নিজে অসুস্থ হলে নিশ্চয়ই 
মানে ফ্রেশ রক্ত চান ভেজাল মুক্ত রক্ত চাই যে রক্তের মধ্যে ভেজাল নেই মাদক মুক্ত রক্ত যারা বিড়ি সিগারেট খায় জর্দা পান খায় ওই সমস্ত ব্যক্তি রক্ত দিলে আমরা নেই না সেই জন্য যারা কখনো এগুলো সেবন করে না এই রকম ব্যক্তিকে বাছাই করে আল আউনের আল আউনের ডোনার করা হয় দাতা করা হয় বিড়ি খুর কোনো ব্যক্তিকে আল আউনের আল আউনের ডোনার করা হয় না এই জন্য অনেকে আলহামদুলিল্লাহ আল আউনের প্রতি আগ্রহী হয়েছেন বিভিন্ন জেলাতে অনেক চাহিদা রক্তার আমরা দিতে পারছি না এই জন্য আপনাদেরকে আল আউনের সদস্য হওয়ার জন্য বিরুদ্ধে আবেদন রাখছি এছাড়াও হাদিস ফাউন্ডেশন বুক স্টল আছে গেটের কাছে হাদিস ফাউন্ডেশন প্রকাশিত অন্য অন্য বইগুলি আমির জামাতের লেখা অন্যান্য বই বিশেষ করে সিরাতুর রাসুল আমাদের রাসুল সাল্লি সাল্লামের সম্পর্ক জীবনী সম্পর্কে এর উপর আর কোনো বই বাংলা ভাষায় হয় না এই বই সম্পর্কে আপনারা যারা অন্তত পড়েছেন তারা জানেন প্রত্যেকটি পৃষ্ঠার মধ্যে শিখুনীয় আছে আর সবচেয়ে মজার হলো শেষে দিয়ে গিয়ে প্রসিদ্ধ কিন্তু বিশুদ্ধ নয় অনেক ঘটনা আমরা আল্লাহ নবীর জীবনী সম্পর্কে জানি অনেক ইতিহাস আমরা জানি ভ্রান্ত আসলে এগুলো প্রসিদ্ধ কিন্তু আর কোনো দলিল নাই রেফারেন্স খুঁজে পাওয়া যায় না বিশুদ্ধ নয় এগুলো আমাদের জানতে হবে আল্লাহ নবীর চরিত্র জানতে হবে তার গোটা লাইফটাই বইটার মধ্যে আছে আপনারা কিনে নেবেন প্রত্যেকে প্রত্যেকের ঘরে সিরাত রাসুল অবশ্যই এক কবি করে থাকা উচিত আপনার ঘরে যদি নবীর মোহাম্মদ যদি আপনি করেন অবশ্যই নবীর জীবনে আপনার ঘরে থাকতে হবে কথা ঠিক না ঠিক নিবেন তো ইনশাল্লাহ নাকি প্রত্যেকে নিবেন বেশি না মাত্র চারশো ষাট টাকা দাম বইটা নিয়ে যাবেন আল্লাহ নবীর আল্লাহ নবীর লাইফ সামনে রাখবেন পড়বেন নিজে আমল করবেন এছাড়া অন্যান্য নবীদের জীবনী আছে নবীদের কাহিনী এক দুইয়ের মধ্যে চব্বিশ জন নবীর জীবনী আছে এছাড়া আরও যে সমস্ত বইগুলো আছে সবগুলো আপনারা নিয়ে যাবেন ইনশা আল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি আজকের এই বিশাল জনতাকে আমরা হালাল ইসলাম আন্দোলন কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও মুবারকবাদ জানাচ্ছি আজকের এই বিশাল 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 আয়োজনের জন্য এবং সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হচ্ছে আজকের এই সম্মেলনটি একটি ব্যতিক্রম ধর্মী সম্মেলন এই জন্য এক সভাপতি মন্ডলীর তালিকা আছে অন্তত পঞ্চাশ জন সহসভাপতি মন্ডলীর তালিকা এরকম আরো পঞ্চাশ ষাট জন আর অতিথির তালিকা আমি এক লাইনে ঘুরেছি এক পাঁচটা রো আছে প্রত্যেক রোতে প্রত্যেক কলমের মধ্যে আছে পঞ্চাশ পঞ্চান্ন জন করে তাহলে ওইখানে আরো প্রায় তিনশো আর বক্তা একজনের নাম আছে মাথায় উপরে তো বলুন একটা পোস্টারও যদি এরকম পাঁচ সাত লোকের নাম থাকে এর চাইতে প্রদর্শনী আর কি হতে পারে ধীরে সমস্ত প্রদর্শনীকে আমরা নিন্দা জানাই ইসলামের সম্মেলন হবে নামের প্রয়োজন নয় কোনো নাম থাকবে না কোরআন হাদিসের আলোচনা হবে আহলে হাদিস আন্দোলনের সম্মেলন শুনেই সবাই কাজ হবে ইনশাআল্লাহ আজকে যেমন এসেছেন আমরা চাই সারা বাংলাদেশে নাম দিয়ে কোনো কাম নেই আমরা কোরআন হাদিসের কথা বলবো আহলে হাদিস আন্দোলনের সম্মেলন শুনলে ঢৌ নেমে আপনারা চলে আসবেন দলে দলে আপনারা চলে আসবেন কারণ এইখানে কোনো ফালতু কথা বলা হয় না কিস্সা কাহিনী বলা হবে না মন গরম মনে কোনো থিউরি এখানে বলা হবে না স্রেফ কোরআন এবং সৈয়াদিসের বাণীগুলো আপনাদের সামনে শুনিয়ে দেওয়া হবে অতএব আজকের যারা আপনারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন বিনা প্রচারে বলতে গেলে উপস্থিত হয়েছেন এই জন্য আপনাদের সবাইকে আমরা কেন্দ্রীয় সংগঠনের পক্ষ থেকে এবং আপনাদের প্রিয় পত্রিকা আত্মাহারিকের পক্ষ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে আপনাদের সকলের জন্য দোয়া করছি আল্লাহ যেন আপনাদের সকলকে এর পূর্ণ যাচা দান করেন পূর্ণ নেকি যেন তিনি আপনাদের সকলকে দান করেন আমাদের সকলকে দান করেন আমরা আপনাদের কাছে দোয়া চাচ্ছি আমাদের কথার ভুল ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি আল্লাহ যেন আমাদের ক্ষমা করে দেন আল্লাহ যেন আমাদেরকে তাকোর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তহফিক দান করেন কোরআন এবং সৈয়াদি শুনো যে আমরা আমাদের সার্বিক আলহামদুলিল্লাহ সতী মণ্ডলী আমরা 
মাসিকা তারিখের সম্মানিত সম্পাদক আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় পরিষদ সম্পাদকের কাছ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য শুনছিলাম সুধী মণ্ডলী অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বক্তব্য রাখবেন তার আগে মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল করিম থেকে তেলোয়াত তেলোয়াত করবে সোনামণি সদস্য ইরতেজা আবরার হাফিজ ইরতেজা আবরার যেদিন তাদের মুখমণ্ডল আগুনে অর্পণ করা হবে সেদিন তারা বলবে হাই যদি আমরা আল্লাহকে মানতাম ও রাসুলকে মানতাম তারা আরও বলবে হে আমাদের প্রতিপালক আমরা আমাদের নেতাদের ও বড়দের আনুগত্য করতাম অতপর তারাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল হে আমাদের প্রতিপালক তাদেরকে তুমি দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাদেরকে মহা অভিশাপ দাও সুরা আহজাব ছেষট্টি থেকে আটষট্টি আয়াত তাই আসন আমরা উক্ত আয়াত রায়ের উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করি মহান আল্লাহ তালা আমাদের সেই তৌফিক দান করুন আমিন আলমিন السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أمرا حافظ ارترجاء عبدالر القاستك وطن تشويل دو كنتك ونبار شهو تلوات شلام شو دي مندلي يبو جايك اسلامي جاگرني اسلامي جاگرني پروبشن قربه شستو شبير اقتو دار شغستا على دي ساندرانير انگو شنگتون على اونير كندريو شنگتنك شنبادوك মুহতারাম আমির জামাতের কনিষ্ঠ পুত্র হাফেজ আহমদ আবদুল্লাহ শাকিব আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আহলে হাদি সন্দোলনের কোমরণ নাই সকল পথের মরণ হলেও হকের পতন নাই হকের পতন নাই আহলে হাদি সন্দোলনের কোমরণ নাই সকল পথের মরণ হলেও হকের পতন নাই হকের পতন নাই এক আল্লাহ
পথে ডাকি সর্বদাই হকের পতন নাই মারাবা আহালে হাদি আন্দোলনের কবু মরণ নাই সকল পথের মরণ হলেও হকের পতন নাই হকের পতন নাই কত নেতা চেলে গেল কত বন্ধু কাজ হারানো ঠিক না বাড়ি কত নেতা চেলে গেল কত বন্ধু কাজ হারালো নির্যাতনে ঘর ছাড়িল হাজার অসজন হাপি জোর ভাই বিলাইল অকাতর জীবন দারুণ ব্যথা ইমাম মালেক নির্যাতিত আবু হানিফা নিষ্পেষিত ইমাম মালেক নির্যাতিত আবু হানিফা নিষ্পেষিত বিন্তাই মিয়ার হল মরম কারাগারে জেলের মধ্যে বিন্ধাম বলে রাগাত এখন ঝরে তাদের কথা স্মরণ করে শান্তি খুঁজে পাই হকের পতন নাই আহালে হাদি আন্দোলনের কব মরণ নাই সকল পথের মরণ হলেও হকের পতন নাই হকের পতন নাই জলুম তোমরা করো যত বিতি দেখাও বিরত ঠিক না ঠিক জলুম তোমরা করো যত বিতি দেখাও বিরত অপবাদ শত শত হাজার ছজন মিথ্যা মামলা দিয়ে করো মানের মানহর সকল পথের মরণ হলেও হকের পতন নাই হকের পতন নাই আহালে হাদি আন্দোলনের কব মরণ নাই সকল পথের মরণ হলেও হকের পতন নাই হকের পতন নাই সবাই যারা দাঁড়িয়ে আছেন বাইরে ভিতরে ঢুকে যান আর যাদের সামনে জায়গা আছে দয়া করে একটু আগে আসে একটু আগে আসে আপনি যদি অপারকে জায়গা করে দেন আল্লাহ আপনার জান্নাতে জায়গা প্রশস্ত করে দেওয়া আলহামদুলিল্লাহ আরো তোর আলহামদুলিল্লাহ এ হাত কে দিয়েছে তোর বলো এ হাত কার দেওয়া এ হাত উঁচু করে আকাশ বাতাস পরিকম্পিত করে জোর বলো লিল্লাহ সম্মানিত সুধিমণ্ডলী অত্যন্ত আনন্দের খবর 
शीतकाल तो समस्या की बसें भाई एक घंटा तो बसते चले जान तो कथा तो बोला जाता करो तुम मानस
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون سورة أعراف سيابية شمالة شبابات وبست دولماء كرام وقشات خير جرا كتري قاجتو أسكر إيب زلا شمالون شمالتو بحاي أوبوني را أهل ديس أنطرن بانغلاديس बांग्लार ज़मीने कुन दावत नहीं ऐसे छे शत्रुर मानुष हवस तेरे बेशी जाने आमी शत्रुर नहीं सुनता एज चिल्ड्रेन्स पार्क अमर बहु भाषुनेर शक्की कि हम उतर मानुष अपने पर्जन तो शक्क हो दिवे अमी शुरू थे कि बहुत जनों को निकास कि दावत दिए ऐसे छी दावत जब उन शुरू है से तो उन या तो भाई के आम्र को कुने करे कल बनाव करेंगे आज के आपने तो जो विशाल जनों समावेश बुर्स्त चाइलो बुर्सर जगह कुछ बात चल ना सिल्डेंस पार के इतिहास एक अनिश्चित एक टी शरणियों घटना बोला हम बोले ना ठीक एनरूप अवस्था पिछले आम्र माधुमदर समावेश जादर के आम्र चौके देखते बात चीना � दुर्घटना के मिले ले बुस्टर वैसे सिल्डेंस पार्कर पुकारे आसपास सर्वत्र मानुषेर ढलने में चें बोलों इधर किशर आग्रह है हमारे कस्ते कि अपने को न किसी पाबैन दुनिया भी शर्त पाबैन हमारे के अपने तो के कुन्नर कम कंट्रैक्टर ही बाकी कुन्नर साक्षी बाकी जी खुशी करते बार बो निश्चय अमन किसे बोस्तो आचा जे बोस्तो मुखे प्रकाश करा जाए ना रिदाय उन्हें भाव करा जाए ये मुहूर्त निश्चार्ज दे चले जाए निश्चार्ज ने मालिक के वो अल्लाह का सके आमी क्यों कोई फिर दिवो ये चिंता जो थी अमार अपना मुद्दे प्रवेश करे इन्शाअल्लाह आहल दिस आंदोलन शेखन्ते शुरू होए रतकुन आखिरातेर अनुभूति सिस्टे ना होए, तो अतकन पर जनतो ये मनुष्य को कोनी स्वाक मनुष्य पर न तो होते बार बिना, दुनिया भी शर्त हो दिए कुश्चिन कल कोन मनुष्य के सुखी करा जाए ना, ये मिस्ती ना ही बोझ आची, हमारे गरीब र हद दे बांग्लादेश पर बारो सौ मोड़ जिन्दा हमरा कोरे ची, ये एक्टर दूजना, म सर्वोच्च कोटो कोटी टका बोल जुन्दर एक एक टा मार्कस आसे राष्ट्रीय मार्कस आप लोग देखने नहीं बाकी लोग मार्कस देखने नहीं कलर कॉम्प्लेक्स देखने नहीं सारा देश से एकदम बहु आसे किंतु एक बारसो मार्कस बारसा मौजूद थे के जो दिपुर्ति इस तुम्हें बारसो को नहीं टका उस दिपेतम बारा हजा� और तो एक तर पोस्टर या ड्रेस को ने खामे लेके बोल दो सर आपने अत्तन तो खुशी हमरा कितना को आपने बोलती है कि सलाद आदाय को ची ये एक तर सोटो सिटी पर जंतो बांग्लादेश के आहलादेश मुसलमान रामों दर दाय नहीं किंतु आप तर बोलो तो ले आपने क्या नहीं सिलेन शेष वाले तर राजनीतिक इस्लाम पंथीरा च ए दौड़ टप्पे दे आमदर चियर करने देंगे। चियर जो और भय तर आमदर के जंगित अभूत दे कर कर करागर ढूँगी है दिलो। जाने हो ए लोग टर वक्तब बो जनों को सुनते ना पाए। युक्तिलिख से फांस है कैसे तर चेस लो आम को जाबत जोर करा दंड देते कंपोग चुद्द बो सर करागर रखते। तरह जनों का निकास है जो दावत पेश करें चाहे आम्रतर विपरीत दावत पेश करें चाहे अरे एक है ना कि ये होए सामान्य शंकर तादर आदर्श शिक्ष शंग्राम आम्रा भलोगुरे बोलते बारी शत्रीय जो तो धर्मियों दौल बा राजनीतिक दौल आचे 
কোন দলের কোন নেতার সঙ্গে আমাদের কারো ব্যক্তিগত শত্রুতা নাই বসে আছে আমার পাশে আমাদের জেলা দায়িত্বশীল ভাইরা ওরা তো আমার অনেক স্নেহের পাত্র অনেক ছোট আমার যারা আমার সঙ্গে ওঠা বসা করেছেন আমার পাশে আমার স্যার বসে আছেন নব্বই সাল থেকে উনি আমার সঙ্গে আছেন কোনো দিনই কোনো হিংসাত্মক আচরণ বা বক্তব্য আমাদের মুখ দিয়ে উনি কখন শুনেছেন বলে আমার বিশ্বাস হবে না কারোর প্রতি আমরা হিংসা বিদ্বেষ রাখি না এরপরেও কেন এত কঠিন হিংসার খোরাক আমরা হয়ে গেলাম কারণ প্রতি একটাই আমরা বলেছি হে মানুষ তোমার সৃষ্টিকর্তা একজন তুমি আপনা আপনি দুনিয়াতে আসো নাই তোমাকে একজন সৃষ্টি করেছেন ফিরে যেতে হবে তার কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে সারা জীবনের অতপর পরিণতি হয় জান্নাত নয় জাহান নাম তুমি বেছে নাও তুমি কোনটা করবে জান্নাত চাও তাহলে পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদের অনুসরণ করো এর বাইরে কোনো রাস্তায় জান্নাত নাই এই কথাটাই সবার কাছে লেগেছে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা কারণ এ দেশের মানুষ মানুষ পূজায় বিশ্বাসী জীবিত মানুষ মৃত মানুষ নেতাদের মধ্যে দুটো দল আছে একদল নেতা মানুষকে শীর্ষ বেদাতের দিকে আহ্বান জানায় এবং তার জন্য যত রকম সুযোগ সুবিধা দিতে হয় তারা সেগুলো দেয় আর একদল নেতা আছেন সচেতন তারা বোঝেন এগুলো শীর্ষ বেদাত এগুলো অন্যায় কিন্তু জন রসের ভয়ে অথবা স্বার্থের কারণে তারা প্রতিবাদ করেন না বলতে পারেন এদের সংখ্যাই বেশি কিন্তু প্রতিবাদ না করার কারণে সমাজে অন্যায় অপকর্ম শীর্ষ বেদাত একদম গেড়ে বসে আছে আর একদল নেতা আছেন যারা সমাজের যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কথা বলেন তাই সেটা রাজনৈতিক কুসংস্কার হোক আর ধর্মীয় কুসংস্কার হোক সকল বিষয়ে তারা কথা বলেন জনমত সংগঠন করেন আমরা ছিলাম এই তিন নম্বর দলে আমরা শুধু ওয়াজ করে বাড়িতে যে ঘুমাই নাই আমরা সঙ্গে সঙ্গে আহলাদের যুব সঙ্গে করে যুব চরিত্রকে আল্লাহর পাতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলাম তারপর সোনামণি করলাম মহিলা সংস্থা করলাম সবশেষে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে গিয়ে চুরানব্বই সালে না চুরানব্বই সালে তেইশে সেপ্টেম্বরে গিয়ে আহলাদেশ আন্দোলন বাংলাদেশ করলাম যারা আহলাদেশের বাপ দাদার ঘরের আহলাদেশ যারা জাতীয়তাবাদী আহলাদেশ তারা আমাদের দুশ্মন হয়ে গেল কারণ তারা নিজেদের মধ্যে যে কোনো ভুল আছে তা স্বীকার করতে রাজি না তারা সংস্কারকে ভয় পায় শুধু রফল দান করলেই জান্নাতে চলে যাব এই একটা দুশ্চিন্তা তাদেরকে ঘিরে বসেছে আমরা বললাম যদি কোরআন এবং সৈয়দের আহ্বান অন্যদের কাছেও যেমন আমাদের ভাইদের কাছেও ঠিক তেমন আমাদের মধ্যে যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে আমাদের সংশোধন করতে হবে না বিনা সংশোধনে আমি কি জান্নাতে যেতে পারব জান্নাত রাস্তাটা একটাই আমাকে অবশ্যই অবশ্যই আমার রসুলের অনুসারী হতে হবে অন্য কোনো মানুষের অনুসরণ করা চলবে না এই তিন গ্রুপের লোকের মধ্যে বাকি দুই গ্রুপ আমাদের দুশ্মন হয়ে গেল আজকে পৃথিবীর মানুষ শুধু বাংলাদেশের নয় জীবন্ত মানুষের পূজা করছে একদল মৃত মানুষের পূজা করছে সেই মানুষগুলো সে রাজনৈতিক মানুষ বা ধর্মীয় মানুষ হতে পারে সবাই আসতে মানুষের পূজা নেওয়ার দিন পাগল হয়ে গেছে ঘরে ঘরে ছবি মূর্তি দেখেন না আপনারা গুলা এই যে শহীদ মিনার বানিয়েছে এটা কি মূর্তি পূজা নয় ওকে শুনতে পায় না কথা বলতে পারে অথচ দেশের সবচেয়ে বড় বড় দামি দামি নেতারা গিয়ে যত ফুলগুলো ওখানে দিয়ে দিচ্ছে ও ফুলের গন্ধ শুকতে পারবে আমরা এই প্রতিবাদ করেছি অত আমাদেরকে অ্যারেস্ট হতেই হবে আমাদের জেলখানা যেতেই হবে আমাদের স্থান দুই হাতে হবে না ওলাম কেরাম ফতোয়া দিলেন যারা ফুল দেয় ওরা অন্যায় করে তোমরা গিয়ে কোরআন খানি করো তাহলে জায়জ হবে ওরা হলে ধর্ম নেতা ধর্ম বিক্রি করে রাজনীতি করে তারা বাক্স ভর্তি করার চেষ্টা করে এই ধর্ম নেতাকে সঠিক পথে আছে আমরা বলেছি বাবা কোরআন খালি বড় এত কোরআন আস্ত রেখে দাও কোনো কাজে লাগবে না ও তো শুনতে পায় না মানুষকে ধোকা দেওয়ার জন্য 
যত রকম পলিসি আছে শয়তান এগুলো মানুষকে শিখিয়ে দেয় আমরা যখন প্রথম জীবনে মানে ভাষা নিয়ে রাজনীতি কাছাকাছি আমি দেখেছি অন্তত খুল নাই এই আমার স্যার যেমন বসে আছেন এরকম কাছাকাছি ভাষা নিয়ে পাশে আমি নিজে বসা খুব ভক্ত ছিলাম আমি জোশের বক্তৃতা যারা করে তাদেরকে সবাই ভক্ত হয় কথা বুঝছেন ইন্দোনেশিয়ার ডক্টর সই কারণও দশ লক্ষ লোক তার বক্তৃতা শুনত বাংলাদেশের শেখ মুজিবুর রহমান তার ভাষণ হলো সারা দুনিয়ার সেরা ভাষণ বলা যেতে পারে মানুষ পাগল হতে চলে যেত মানলা ভাষা নেই ওই রকমই লোক এই সিলড্রেস পার্কে ভাষা নেই ওয়াজ আমি ওয়াজ বলবো না বক্তৃতা বললো আগুন আগুন একটা সেরা একটা আগুন একটা আগুনে বল বল বলা যায় এই সাক্ষীরের লোকেরা তোরা সে মুজিব আসলে হাত তুলে সমর্থন দিস আমি মুজিবের ওস্তা আমি এসছি আমার তো হাত পা দুইটা তুলে সমর্থন দিতে হবে দিবি কিনা বল উনি আপনি তুমি বলে সব দিবি কিনা বল এই মুজিব কথা শোন না তো গ্রাম সাবুর তো নামাই দেবো এই হলো ভাষণ শুনতে মানুষের ভালো লাগে না মানুষ হাজারে হাজার জমা হয়ে যেত আজ তো চিলড্রেন্স পার্কে এসে খুব ভালো লাগছে এই জন্য যে বহুদিন পরে এ পুরনো স্থানে বসছি এই পাশে বক্তৃতা করে আমার সারা জীবনের অভ্যাস মাঝখানে কয়েকদিন ওই পাশ থেকে বক্তৃতা করে দিল ফলে মানুষ চেহারা দেখতে পারে না এখন আর ভালো হয়েছে না এইখানে বসেই দেশের শ্রেষ্ঠ নেতারা বক্তব্য রাখেন খানের সবুর ভাষণ দিয়েছেন মনিম খান ভাষণ দিয়েছেন মানা ভাষানি ভাষণ দিয়েছেন শেখ মুজিব ভাষণ এখানে দেন উনিশশো পিন হাসপিল মাঠে উনিশশো সত্তর সালের সতেরোই নভেম্বরে শেখ মুজিবের ভাষণ সেখানে হয়েছিল তবে এখানে তো বলে আমার নিজের সে হেলিকপ্টার করে আমি এখানে ছিলাম তো সেই নামাজের সময় সালাদের সময় এই ময়দান বহু কিছুর সাক্ষী এখানে বসে আমি একটা বক্তব্য রাখছিলাম আজ এখন মনে পড়ছে বিষয়টা সেদিন বলেছিলাম দেখো যারা আল্লাহ হকবার বলো সঙ্গে সঙ্গে কবর পূজা করো তাদের সামনে আমাদের দাওয়াত দুটা তাজরুদুল এবাদাহ লিল্লাহ বাহাদাহ এবাদাহ তবে স্রেফ আল্লাহর জন্য অন্য কারোর জন্য নয় আর যারা মজহাব পূজা করো পীর পূজা করো তোমরা সরে রেখে দাও তাজরুদুল ইত্তেবা লির রসুল ইবাহাদাহ ইত্তেবা হবে স্রেফ আল্লাহর জন্য মাঝখানে ইমামও থাকবে না অলি আল্লাহ থাকবে না কথা বলছেন এত গাছ আলাপ করবে বিয়াদবী নেবেন না এটা বলতে হবে আপনি এদিকে আল্লাহ আকবরদের সালাদ আদায় করবেন ওদিকে কবরে দিয়ে শ্রদ্ধা করবেন আপনি কাকে পূজা করছেন হিসাব আছে এই শিরকের ব্যবসা করে একদল লোক ফুলি ফুলি মোটা হচ্ছে এগুলো সব চাক্ষুষ শিরক এগুলো সাহস করে বলার ক্ষমতা বাংলার জমি কারো হয়নি আহলাদের যুব সংঘের আগে এইগুলো বলাই ছিল আমাদের অপরাধ ফলে ঘরের লোক বর হলো বাহিরের লোক তো পর আসেই কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এটা আমরা আল্লাহ পাকের উপর নির্ভর করে বলতে পারি কোন নেতা আমাদের সামনে এসে প্রতিবাদ করেন নাই এটা আল্লাহ পাকের সুক্রিয়া না আমাদের বক্তব্য চলছে লেখনীয় চলছে আজ পর্যন্ত কোনো লেখনী পাল্টা কোনো লেখনী বের হয় নাই এখন আর তাহারিকে চলছে শিক্ষা ব্যবস্থার উপরে পড়ছেন কেমনরা কত পাঁচ সংখ্যা গেলে ছয় সংখ্যা এবারও এসে গেছে আর এক সংখ্যা যাবে বর্তমান সরকার সেকুলার সরকার ইসলামী সরকার নয় সেকুলার সরকারের কাজ হলো ইসলামকে খতম করা কিন্তু মুখ দিয়ে জীবনও সে কথা বলবে না তারা সালাত আদায় করে সিয়াম পালন করে হজ করে উমরা করে সবই করে ইসলামকে জবাই করে তার ঠিক এখন ব্রিটিশের কায়দা ব্রিটিশরা বলে গিয়েছিল যে আমরা এমন কিছু লোক বাংলাদেশে তৈরি করব যারা প্রকাশ্যে হবে ভারতীয় কিন্তু ভিতরে ভিতরে হবে তারা ইংরেজ ইংরেজের কথা তারাই বলবে ইংরেজের ভাষা তারাই বলবে ইংরেজের আকিদা আমল তারাই রক্ত করবে তাদের ভাষায় ইংরেজি ভাষা না বাংলা ভাষায় করবে আজকে আমাদের ছোট বাচ্চারা গুন্ডা হচ্ছে কেন কেন আজকে আবরার নিহত হলো কেন সাক্ষীরা রিমু নিহত হলো বইটা সেরা ছাত্রগুলোই বইটা পড়তে যায় সেখানে কারণটা কি সেখানে সত্যিকারের সুশিক্ষা নাই সেখানে আল্লাহর নাম নাই একটা ছেলে স্কুলে ঢুকছে আর তাকে ক্লাস ওয়ানে কি পড়ানো হয় আমরা সাধারণত পড়েছি ছোটোবেলায় ও আ ক খসর ঘষে না অ আ রসয় দীর্ঘ হইলো স্বরবর্ণ তাই না এরপরে ক খ গ ঘ ব্যঞ্জন বর্ণ আর এখন এবার দেখেন আপনি দু হাজার উনিশ সালের ক্লাস ওয়ানের পাঠ্যপুস্তকে 
তেরো পৃষ্ঠায় গিয়ে ও আর অশ্বয় দুর্গে পাবেন আর ছাব্বিশ পৃষ্ঠায় গিয়ে পাবেন ক খ গ ঘ উম প্রথম পৃষ্ঠায় পাবেন আতা গাছে তোতা পাখি ডালিম গাছে বউ এত ডাকি তবু কথা কও না কেন বউ ছয় বছরের একটা ছেলে বউ বোঝেই না কে বলে এখন সে বলবে না ওস্তাদ যে কি সার বউ কাকে বলে ওস্তাদ বলবে কি বলবে জ্বরটা কি দেবে ওর পাশে যে মেয়েটা বসে আছে ওই তোর বউ যখন দুজন সাবলক সাবলিকে হয়ে যাবে এই তুই তোর বউ চল এখন আপনি ধরে পুলিশ এসে করবে ধর পিটা আহ সাথে করেছে পিটা আপনি কলা সিলে রাখছেন বলে এই মাসি বসিস না বসিস না বসিস না মাসির ওয়াজ শুনবে র্যাব লাগেছেন পিটা র্যাবের মেয়েও তো নিজে জেনা করবে পুলিশের মেয়েও জেনা করবে যে ছেলেকে প্রথম শেখানো হচ্ছে এত ডাকে তবু কথা কন না কেন বউ মাদ্রাসায় যদি এই পাঠ্য হয় দেখ সাড়ে ছয় লক্ষ মাদ্রাসা শিক্ষকদের সংগঠন কেন তোমরা প্রতিবাদ করো না তোমাদের জবাই করে ভেজে দরকার তোমাদের এইসব মূলগুলোকে এদের কণ্ঠ বন্ধ করে দিয়েছে সরকার বেতন বৃদ্ধি করে বেতনের লোভে কোনো কথা বলছে না হে ওলামাই কেরাম শুনে দেখো হাদিসটা মনে রেখে দিও কে আমাদের মাঠে যারা হক জেনে ও হক প্রকাশ করে নাই কেমতের দিন আল্লাহ পাক তাদের মুখে আগুনে লাগাম পরিয়ে দিবে এত লম্বা লম্বা বক্তৃতা করো সব বক্তা বন্ধ হয়ে যাবে সেদিন আমি তোমাদের জবান বন্ধ করে দেবো তোমার হাত পা কথা বলবে আমার সঙ্গে অতপর তোমাদের শাস্তি হবে যা তোমরা করেছিলে দুনিয়াতে অতএব আলমদেরকে বলছি সরকার অবশ্যই আমাদের নির্বাচিত সরকার আমাদের আকিদা আমলে বৃদ্ধ অধিকার সরকারের নাই সরকার মুসলমান সেকুলারিজম করছে তাহলে মুসলমানের ইজম নয় মুসলমানের ধর্ম ইসলাম ইসলাম অভ্রান্ত অকট্ট আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত মানুষের তৈরি করে নয় বাংলার মানুষ ইসলামের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত সেকুলারিজমের জন্য নয় দুর্ভাগ্য এটা হলো সরকার বিরোধী কথা এটা আমাকে বলতে দেওয়া হবে না কালকে ছিলাম দিনাজপুরে তেরো দফা তার আগে ছিলাম রাজশাহীতে আঠারো দফা তার আগে ছিলাম নগাতে সাত দফা কালকে বললাম যারা আমাকে দফা দিয়েছেন আমি তাদেরকে এই মঞ্চে আহ্বান করছি আসুন এই তেরো দফা মেনে আপনি আমার পাশে বসে পাঁচ মিনিট বক্তৃতা করেন কেউ আসুন টাইম দিয়েছে এগারোটা পর্যন্ত এগারোটা বাজারে এক মিনিট আগে শেষ করে দিয়েছে শেষ হতে প্রশাসন ধন্যবাদ পাঠিয়েছে তো ধন্যবাদ দরকার এই এইসব দফা আর হাটো গানের বাজনা করার সময় তোমাকে দফা লাগে না ইসলামে জলসা করার সময় দফা লাগে পশ্চিম বাংলার মুসলমানের দেশ নয় পশ্চিম বাংলার মুসলমানের দেশ নয় সেখানে মাইকে আজান দিতে দেওয়া হয় না কিন্তু পশ্চিম বাংলার একজন বক্তা এখন বাংলাদেশের সফর করছেন তোরা সবাই তার নাম জানেন তিনি নিজেই বলেছেন পশ্চিম বাংলা ইসলামে জলসা করার জন্য কোনো অনুমতি লাগে না স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য সবচাইতে বড় নিকৃষ্ট ঘটনা এখানে আমাদের অনুমতি না নিলে একটা পা বড়ানো যায় না একদিন আগে বলবে বাতিল মানে এ কি সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসনকে ধন্যবাদ দিচ্ছি তারা অন্তত পক্ষে আমাদের প্রতি সৌজন্য দেখিয়েছেন সরকারের প্রতি আপনারা স্যালুট দেওয়া লোক সরকারের জন্য আমরা জীবন দেওয়া লোক মনে করি আমার দেশের সরকার যদি টিকে না থাকে পুরো বাংলাদেশ টিকে থাকতে পারবে না আচ্ছা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে সক্রান্ত চলছে সীমান্তে যে পুষ না পুষ বেগে খেলা শুরু হয়ে গেছে তারা যে এনআরসি করে তাদের দেশ থেকে বাংলাদেশে উনিশ লক্ষ মানুষ হত্যা ফিরিয়ে দুই কোটি মানুষ ফিরিয়ে পড়ার জন্য মুসলমান পেলেই সব ত্রাই দিচ্ছে দেখছেন না এগুলো কে ঠেকাবে মৌলবি ঠেকাবে না আপনি ঠেকাবেন এ সরকার লাগবে না এটা সরকারের অনুসরণ করতেই হবে আপনাকে সরকারের যদি সরকার খোঁচাতেই থাকেন ও কাজ করবে কেমন করে গাড়ির ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে ঢাকার কোচ ছাড়বে তখন তাই না এখন যদি প্যাসেঞ্জাররা সবসময় ওই ড্রাইভারের পিছনে চাকু মারে খোসা মারে আঙুল মারে ও ড্রাইভার গাড়ি চালাতে পারবে 
সরকারে প্রতি আনুগত্য করাটাই হলো ইসলামের নির্দেশ ভালো শুনে রেখে দাও আমার রসুল বলছেন ঋতু হাক্কাহুম সালুল্লাহ হাক্কাহুম সরকার হক সরকারকে দাও তোমাদের হক আল্লাহর কাছে যা যদি সরকার তোর পিঠে চামড়াও তুলে নেয় তাতে সরকারের আনুগত্য থেকে পিছিয়ে এসো না ঠিক আমিরের আনুগত্য যেমন সরকারের আনুগত্য তেমন তবে অবশ্যই আমাদের বাক স্বাধীনতা থাকতে হবে যদি আমরা সবাই চুপ করে ইয়া সরকার ও ইয়া সরকার ও ইয়া সরকার ও এই যদি আমরা তসজি দেওয়া শুরু করি যে সরকার ভাবে সবাই তোমার মাস্তান হয়ে গেছে পাগল হয়ে গেছে আমার এসকে পাগল হয়ে গেছে কে শত্রু কে বিত্র কোন পরামর্শ থাকলে সরকার জানতে পারবে আমাদের এই যে বক্তব্য এখন দিলে আমরা সরকারের প্রতি আমাদের পরামর্শ ইসলাম বিরোধী এই সিলেবাস অনতি বিলম্ব বাতিল করুন ইসলামপন্থী লক্ষ্য দিয়ে সিলেবাস তৈরি করুন দেশের চিহ্নিত নাস্তিকদের দিয়ে বই লেখে চেষ্টা বাতিল করে আর মাদ্রাসার শিক্ষক দেখে বলছি তোমরা বাবা কথা বলে প্রতিবাদ করো লিখিত দরখাস্ত দেওয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে ইনশাল্লাহ প্রধানমন্ত্রী আপনাদের কথা শুনবেন তা আপনারা চুপ করে বসে আছেন একেবারে মানুষাল্লাহ তা কে শুনবে আমি একটা পাগল আমি বড় সেলাসিলি করতে আমাকে শুনবে কেউ আমি কি ওদের বেতন খাওয়া লোক বেতন তোরা খায় তারা চুপ করে বসে আছে কেন এই জন্য বাধ্য হয়ে আমরা আহলাদের শিক্ষক সমিতি করেছি এখন আহলাদের শিক্ষক সমিতি ইনশাল্লাহ কথা বলবো দ্রুত সরকারকে যাবে তারা কথা বলার জন্য কোনোদিনও সরকারের বিরোধী করে বিরোধিতা করে কোনো দেশ আগাতে পারে নাই সেখানেও আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ চায় না এই জন্য বিষয়টা খেয়াল করবেন পরামর্শ দেওয়া বৈধ পথে সঠিক কথা বলার নাম সরকার বিরোধিতা করা নয় প্রশ্নবিত রাজনীতি হচ্ছে কি ওকে হটাও আমাকে বসাও এই রাজনীতি আমরা বিরোধিতা করি আমরা কোশ্চিন কালে এই রাজনীতি পছন্দ করি না যিনি বসেছেন নিঃসন্দেহে আল্লাহর অনুমতি ক্রমে তিনি সেখানে বসেছেন তাই না আল্লাহর হুকুম নাই বসতে পারতেন আপনি কাজ দিয়ে প্রমাণ করুন যে আপনি খুব ভালো মানুষ ভালো লোক ভালো লোক জনগণ আপনাকে আবার ভোট দেবে সমস্যা কি কিন্তু একজন লোক গেল আপনি পিছিয়ে লেগেই থাকবেন এইটার নাম কোশ্চিন করার সরকারের প্রতি আনুগত্য নয় সরকারের ঘরের মধ্যে বহু মুনাফেক বসে আছে আমরা মুনাফেকে পছন্দ করি না এই যে জোয়া ক্যাসিনো এর কারা করে সব সরকার দলীয় তারা করছে না কারা করে সব তারে করে এখন ধরা খাচ্ছে এখন বড় রাঘব বলে নাম বেরিয়ে আসছে যে বের করে থেকে আহলে চান্দা বাংলাদেশে একটা লোক জোয়া জোয়াড়ি হয়েছে কি না যুব সংঘের একটা লোক জোয়াড়ি হয়েছে দেখাতে পারবা তাহলে আমাদের এত অনুমতি ঝাঁকানা ঝামেলা কেন কারণ আপনারা হয়তো ভাববেন এরা সরকারের বিরোধী যিনি যখনই ক্ষমতা আসছেন আমরা তাকে উপদেশ দেই বৈধ পন্থায় আল্লাহ তো আমাদের বক্তব্য শুনছেন আল্লাহ পাক হেদায়তের মালিক যদি আল্লাহ পাক তাদেরকে হেদায়ত করেন তাদের দ্বারা যে কল্যাণটা হবে আমাদের আগে তাই হবে আমার তো কোনো ক্ষমতা নেই সেজন্য আসুন আমরা প্রাণ খুলে সে হাদিসটা মেনে নেই যে হাদিসে আল্লাহ রসুলকে বলা হয়েছিল হে আল্লাহ রসুল এই লোকটা মোরতাদ হয়ে গেছে দাউস কম আপনি তাদের জন্য বদ্ধ করুন উনি কি করলেন জানেন আল্লাহ মাহাদে দৌসন ওহিম হে আল্লাহ তুমি দস কমকে হেদায়ত করো আমি তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসলো আল্লাহ সুদ দোয়া কবুল হয়ে গেল কিছুদিন পরে দেখা গেল পুরো দস কম তাদের সে সে যেটা মোরতাদ হয়ে গেছিল বলা হয়েছিল তাদের শাসক সহ সবাই মদিনা চলে আসছে সবাই ইসলাম কবুল করলো বলো আলহামদুলিল্লাহ আমি শুনবেন তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এসেছিলেন সেদিন তিনি হচ্ছেন জগৎ বিখ্যাত মহাদ্দেশ হজরত আবু হরাইরা রাজ্যালতুল্লাহ আনব আবার বললো আলহামদুলিল্লাহ এই সেই আবু হরাইরা তিনি এসে বলি হ্যাঁ রসুল আমি চাই আপনার সমস্ত হাদিস মুখস্ত করতে আপনি আমার জন্য দোয়া করুন আল্লাহ রসুল বললেন তুমি সামনে চাদর বিছিয়ে দাও উনি সঙ্গে সঙ্গে চাদর টাল উনি সামনে দিলেন আল্লাহ রসুল দোয়া করে সেখানে ফুক দিলেন আর উনি আদর করে চাদরটা নিজের বুকে মুড়ে নিলেন পাশে পাশে ছিল ওকা সাহেবের মেহসান বলছি হ্যাঁ আল্লাহ রসুল আমি চাদর বেশি দিয়েছি আমাকে একটু দোয়া করে দেন না সাবা কাকা আবু ফেরা আবু ফেরা তোমার আগে চাদর বেশিয়েছে তোমার হবে না এই দিনের পর থেকে আবু ফেরা সারা জীবন একটি হাতি সার ভুলে যান নাই কি আলহামদুলিল্লাহ বলতে পারছেন না আলহামদুলিল্লাহ সুভান আল্লাহ আল্লাহ আকবরের চালসা এটা যত বলবেন তত নেকি পাবেন ভাই সেই আবু ফেরা এসছিলেন যদি সেদিন আল্লাহ রসুল ক্ষমা না করতেন 
যদি তাদেরকে সবগুলো মেরে শেষ করে দিতেন তাহলে আমরা আসতে পারতো সেজন্যই বলছি সরকারের জন্য দোয়া করতে হবে আল্লাহ রসুল দোয়া করেছিলেন কবুল হয়েছে আমরা সাত কেরে জলসা যারা আসি আমরা কি আমাদের সরকারের হেদার জন্য দোয়া করতে পারি না তাহলে ওই নাকিটা কি আমরা পাবো না হতে পারে তার মধ্যে এমন কোনো আল্লাহ বান্দাকে আল্লাহ বের করে দিতে পারে বাংলা বাংলাদেশ থেকে যে যার হাত দিয়ে এমন কল্যাণ হবে অনেক আলমের হাত দিয়ে তো হবে না সবাই আসুন দোয়া করি আমরা আমাদের প্রিয় সরকারের জন্য আল্লাহ তুমি আমাদের সরকারকে বলেন পবিত্র কোরআন সৈয়াদিস অনুযায়ী দেশ পরিচালনা তৌফিক দাও ইসলাম বিরোধী যাবতীয় কর্মকাণ্ড থেকে বিরোধী থাকা তৌফিক দাও শিক্ষা ব্যবস্থা মনে রাখবেন ছেলেদের পরীক্ষা চলছে তামাম রাত্রি ওয়াজ করে তাদের ডিস্টার্ব করব আমি একজন নিজের শিক্ষক হয়ে এটা কক্সিন কাল আমার পক্ষে সম্ভব নয় কথা বুঝছেন এক ঘন্টা সব জায়গায় বক্তব্য রেখে এখানে ইনশাল্লাহ তাই করার চেষ্টা করব তবে যেগুলো ভিতরে আগুন ধরে দেয় সেগুলো আমাকে বলতেই হবে না বলে সরকার ভাবে আমরা খুব ভালো কাজ করে যাচ্ছি তাই বলবে না ভালো কাজ করছেন না এটা বলতে হবে না বাবা তরকারি তো লবণ হলেই বলবো বৌমা খুব ভালো রান্না হয়েছে তাই বলবো ঝালের চোটে খাওয়া যাচ্ছে ও বৌমা আটটু ঝালে আরো ভালো হোক তাই বলবো নাকি তো আমার খারাপ লাগছে ইসলাম বিরোধী কাজ হচ্ছে আমি বলবো না তার মানে এটা না আমি সরকার বিরুদ্ধে কথা বললাম মাননীয় পুলিশ প্রশাসন দয়া করে হ্যান্ড কাপ নিয়ে আসবেন না আমাদের বসে শোনেন আমরা হ্যান্ড কাপ পরার লোক তো হয়ে গেছে নগর কারাগার তো বেরোচ্ছি দুজন আমার ছাত্র এ আমাদের ছাত্রীরা ইয়ে আছে না ওর নাম কি তোমাদের বাড়িতে কলেজের শিক্ষক নামটা কি বলো বলো আর বলো আব্দুল গফুর আব্দুল গফুর ক্লাসমেট ইকোনমিক্সের ও এরকম করতেছে আমি কী হয়েছে তো স্যার আমি আপনার ছাত্র স্যার আমি কি করি হ্যান্ডকে পড়াই চিন্তা করছেন সেটা ভাবেন একবার মানে বাবা এই মুহূর্তে ওস্তাদ ছাত্রের কোনো ব্যাপার নয় তুমি পুলিশ তুমি স্পেশাল হুকুম মানবে তুমি পড়াও অনেক কষ্টে সে যেন পড়াতে বাধ্য হইল এটি ছিল আমার কারাগারের জীবনের একটা অংশ আপনি শুনলাম ফলে এসপি সাহেব রাত বারোটার সময় এসে নিজে বাথরুম ধুয়ে দিচ্ছেন হার্পিক দিয়ে আমি জানি না সকালবেলা উঠে মেথড ছেলেটা বলছে আপনারা কোন কেন মানুষ গো মেথড ভাষা তো বুঝতেই পারছে আমার বাবা এখানে মেথডগিরি করেছে এখন আমি করছি জীবনে কোন দেখি না যে এসপি কোনো হাজতি আসামের জন্য হার্পিক দিয়ে বাথরুম সাফ করে দেয় আপনারা কোন কার মানুষ গোল এর মধ্যে কি শিক্ষা পেলেন মানে উনি অত্যন্ত লজ্জিত যে আমাদের মতো মানুষটা হাজতখানা রাখতে হচ্ছে শেষে ওসি সাহেব নিজে বাসা থেকে প্লেট গ্লাস অত্যন্ত উন্নত মানে এনে আমাদেরকে খানা পরিবেশন করলেন বলে স্যার আমরা আইনের বন্ধ আবদ্ধ যতটুক সাদ সামর্থ্য গোলায় একটু করলাম স্যার আমাদের বদ্ধ করবেন শ্রেষ্ঠগঞ্জের রিমান্ড হচ্ছে এডিসি এসপি এসপি তুলে ওরা আবার এসপি অতিরিক্ত এসপি মানে এডিশনাল এডিশনাল এসপি বালতি ভরে পানি নিয়ে হাজতখানা সাফ করছে বলে কি আপনি কেন এত কনস্টেবল থাকতে আপনি তাছাড়া আমি তো নিজে পারি একটু এক বালতি পানি উঠেতে স্যার বাধা দিবেন না জীবনের সুযোগ পায়নি বহু নাম আপনার শুনেছি এই সুযোগটা আমাকে বন্ধ করবেন না আমি একটু খেদমতের নেকি নিতে চাই বলবেন কি জবাব দিবেন না সবাই বলবেন না কিছুক্ষণ পরে থেকে পুলিশের লাইন ধরেছে সবাই সালাম দিচ্ছেন কি তোমার কি জন্য আসছে বাবা তা আমাদের স্পেশাল বললেন তোমরা তো অলিয়াওয়ালা খুঁজে পাও না অলিয়াওয়ালা দেখতে চাও তোমার হাজতখানায় যাও তাই এসছে আমরা মানে বাবা আমরা অলিয়া অলিয়ার দুশ্মন ওরা আহলিয়া দিস এটি ঠিক আছে এই সমস্ত পুলিশ অফিসারদের জন্য আমরা দোয়া করব না যারা তৎকালীন সরকারের চাপে পড়ে আমাদেরকে হাতে হাঁটকা পড়িয়েছে অন্তর থেকে পড়ায় নয় আমি এই সমস্ত পুলিশ ভাইদেরকে অন্তর খোলা দোয়া করি আল্লাহ তুমি তাদেরকে যথাযথভাবে তোমার দিনে খেদমত করে তফিক দান করো 
সাতক্ষীরা পুলিশ প্রশাসন আজকে যে উদারতা দেখিয়েছেন আমি অন্তর থেকে তার জন্য দোয়া করছি আল্লাহ পাক তাদেরকে আলামদের প্রতি এমনি করে সম্মান করে তফুজ জাল দান করে শিক্ষা ব্যবস্থা আপনার পড়ে দেখবেন কত কি আমরা সেখানে লিখেছি সিলেবাসে কোথায় কি আসে না আসে একটা তো খালি বললাম ছোট থেকে একটা বাচ্চা যদি বউ কোথা খুঁজি বেড়াতে হয় তো ও তো বউই খুঁজবে আপনার নারী দর্শন হবে না কেন অতএব সাবধান এইসব পড়াবেন না আগে ছোটবেলায় শিখান আরবি কায়দা আমরা দিয়েছি যদি পাল্টা লিখে সেখানে প্রথমে একটা ছেলে শিখবে আল্লাহ এক তার কোনো শরিক নাই আল্লাহ সম্পর্কে কেয়ামত সম্পর্কে হাসর সম্পর্কে আখেরা সম্পর্কে রসুল সম্পর্কে যদি আপনি প্রথমে জ্ঞান না দেন তো বাচ্চা কোথ থেকে শিখবে বলেন নুরানি কায়দা আপনার পড়ে পাল নুরানি নুরানের বাবু নুরানির মধ্যে কী আছে বাংলা ভাষায় আরবি কায়দা লিখে দিয়েছি পড়ে দেখবেন আপনারা দয়া করে প্রত্যেক ঘরে ঘরে দেখেন এগুলা যদি কিছুই না পড়ে খেলে আরবি কায়দা তিনটা খণ্ড পড়ে আমাদের হাদিস ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ওই ওই ছেলে পরে যদি ইঞ্জিনিয়ারও হয় ওর আকিদা নিঃসান নষ্ট হবে না আকিদার খবর নাই নুরানি কিসব কী আছে সেখানে নূর নালা নূর মোহাম্মদ ছিল আল্লাহ নূরে মোহাম্মদ পয়দা মোহাম্মদ নূরে সারা জাহান পয়দা সেই সেই নূরে নূরানি কায়দা কি শুরু হয়ে গেছে দেশ এই নামটা শুনে আমার গাজল ওঠে কিন্তু এটা চলছে অত্যন্ত সুকৌশল এগুলো চলছে সর্বত্র ওহজ মুস্তাফি আরশিতা খোদা হোকার ও তার পড়া হয় মদিনা আমি মুস্তফা হোকার যিনি আরশে ছিলেন খোদা হয়ে তিনি লাভ দিয়ে পড়লেন মদিনায় মুস্তফা হয়ে বোন নবজবুল্লা বন সাল তার আকার নিরাকার সেই রব্বনা আহমদ আহাদ হলে তবে যায় জানা আল্লাহর আকার আছে কি নেই এটা জানা যায় তখন আহমদের মাস্তান থেকে মিমের পর্দাটা উঠিয়ে দেওয়া যায় তাহলে বোঝা যাবে আহমদ আর আহাদ একই যারা সৃষ্টি এবং সৃষ্টাকে এক করে দেখে তাহলে আকিদা কোথায় চলে গেছে একবার দেখেন তো যারা বলে যত করলা তত আল্লাহ যত মানুষ বেশি আছে এখানে হাজার হাজার মানুষ আপনার সবকে একটা আল্লাহ নাকি তাহলে পুলিশকে আল্লাহকে ধরে জেলে ঢুকায় পুলিশ বাইরে সাবধান আল্লাহকে ঢুকে ধরে নিয়ে যাবে কিন্তু এই যারা শিখাচ্ছে এরা 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 কি এরা কিন্তু মাথায় বাঁশ আল্লাহ পোশাকে আশাকে মনে হবে একবারে জান্নাতের হু জি না পাগড়ি কখনোই কবরে যাবে না কবরে যাবে আকিদা এবং আমল আকিদা শিখ থাকলে জান্নাত পর প্রশ্নই ওঠে না আমরা আমাদের লেখনির মাধ্যমে হাদিস ফাউন্ডেশনের প্রতিটি বইয়ের মধ্যে সংস্থার আপনি পাবেন সর্বাগ্রে আরবি কায়দা বাচ্চাদের শিক্ষার উপরে আমরা চার পাঁচটা বই ইতিমধ্যে বেরিয়ে গেছে অতি সত্তর এক মাস আরেকটা বই বেরিয়ে আসবে ওগুলো আমাদের উদ্দেশ্য ছেড়ে আমাদের বাচ্চাদের আকিদা ঠিক করা শিক্ষা ব্যবস্থার বিষয়টা পরে আসুন আল্লাহ কি বললেন আমানু যদি জনপদের অধিবাসীরা ইমান আনত হত্যা কাউ আল্লাহর পরে ভয় করতো তা কশিল হতো অবশ্যই আমরা উন্মুক্ত করে দিতাম আসমান ও জমিদের বরকত সমূহ কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে কোরআন হাদিসকে ফলে আমরা তাদের পকড়াও করেছি তাদের কৃতকর্মের কারণে সুরা আরাব সেরবি নম্বর আটটা আপনার সামনে তেল আবাদ করেছে শুরুতে শর্ত একটাই দেশে শান্তি আনতে গেলে দেশে সমৃদ্ধি আনতে গেলে বারাকাত মানে কি সমৃদ্ধি না বারাকাতের বাংলা হচ্ছে সমৃদ্ধি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমৃদ্ধি যদি পাগল একেবারে উনি সমৃদ্ধি মানে বোঝেন টাকা বলা আরে বাবা টাকা দিয়ে সমৃদ্ধি হয় কুড়ি ঘরে বসে শান্তির সঙ্গে যে বসবাস করে সে অধিক সুখী আপনার মতো দশতলায় বসে বসে সারাদিন পরে এসি ঘরে থেকে তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি সুখী তারা বরং আমরা মনে করি ধনিক শ্রেণীর ভিতরে শান্তির কোনো খবরই নাই ওরা টাকা গুনতে করতে জীবন শেষ হয়ে যাবে টাকা তো জাকাত দেয় না ব্যাংকের ঋণ আছে ঋণ দেখালে ইনকাম ট্যাক্স কমে যায় জাকাতও কমে যায় হুজুরা ফতোয়া দিয়ে দিচ্ছে এই যার ঋণ আছে তার জাকাত দেয় তাহলে হুজুররা খুশি হ্যাঁ জাকাত দিলে রমজান মাসে যদি টাকা পয়সা দিলে হুজুরা বা ফতোয়া ঠিক মতো দিবে এখন বহু দোয়া করে দিবে এসব হবে না ধনী মানুষের ধন বেশি তার মধ্যে চিন্তা বসে দুশ্চিন্তা বেশি গরিবের ধন কম যা আছে আল্লাহ তাতে খুশি হয় এতে দুশ্চিন্তা নেই স্বাস্থ্য ভালো যারা মাঠে কাজ করে তাদের স্বাস্থ্যে অনেক অনেক গুণ ভালো যারা ঘরে বসে এসে ঘরে থাকে তাদের স্বাস্থ্যে অনেক অনেক গুণ ভালো ওরাই সুখী মানুষ 
অতএব সুখের কোনো হিসাব নাই কে কোনটাতে সুখী টাকা দিয়ে পরিমাপ করা যাবে না পরিমাপ করা যাবে সে কিসে সুখী সেটা একটা মানুষ আল্লাহ বলে খুশি তাই না একটা মানুষ শ্রীরাম বলে খুশি আপনি জবরদস্তি একটা মুসলমানকে বলছেন জয় শ্রীরাম বলো নাহলে খতম করে দিলাম না ও মরে গেলেও বলবে না একটা মুসলমান জীবন দেবে কিন্তু ইমান দেবে না ঠিক না ঠিক এমনি করে অবস্থা সর্বক্ষেত্রে কে কিসে সুখী তাকে জিজ্ঞেস করুন বর্তমান পৃথিবীতে সমৃদ্ধির দিক দিয়ে টাকা ভাড়ার দিক দিয়ে আমেরিকা এক নম্বরে আছে সবাই গল্প করে কিন্তু সুখী দেশ হিসেবে ভুটান এক নম্বর তা খবর রাখেন ভুটান কিন্তু সবচেয়ে একটা গরিব দেশ ভুটানের রাজা জিগবে শিল্পী অংশুক বলেছে যে আমার দেশের মানুষ প্রকৃতির কোলে মানুষ হয়েছে পাহাড়ের উপরে গাছ গাছালি আছে সুন্দর আবহাওয়া সবুজ আবহাওয়া এখানকার বাতাস ভালো এরা যা পায় তাই খায় তাতে খুশি থাকে এটা আমার দেশের সুখী হওয়ার মূল চাবিকাঠি হলে এখানে আমার সাক্ষীরা মানুষ এখানে যখন আগে যখন মাছের ঘেরগুলো খোলা ছিল এখানে হয়তো বিছানা বানা খেতে বলে মেথি একটু বলে বলো না আমার বলো মেলি মেলি এবার ঠিক আছে আমার মামার শ্বশুর তখন মৎস্য মন্ত্রী এখানে এই কিন্তু বসে আমি ভাষণ দিলাম আচ্ছা মতো একেবারে বন্ধ করো ফলিদের এই সমস্ত কার সাজি এটা খোলা রাখতে হবে আমার গরিব ভাইটা মেহমান আসছে তার টাকা নেই যখন বাজার করবে একটা জাল নিয়ে চলে গেল খেপ একটা কেমন ফেললো খারাপ হয়ে গেল মাছটা বাড়ি যাইলো হাসতে হাসতে এই সুন্দর সুযোগটা বন্ধ করো না ওনারা করলেন কি মৎস্য সমবায় সমিতি সমিতি মানে তো আর এক এই আর এক ষড়যন্ত্র গরিব মারা ষড়যন্ত্র আমার আমার তোর মধ্যে ইস্যু ভাই ছিলেন মানে আপনার আপনাদের কী বলে এম পি সাহেব আব্বা আমার সমসাময়িক আমরা ইস্যু ভাই বলতো যে শুনছে জামান ভাই আপনার জামাতি শেষ করে দিল কেন জামাই আপনার বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে আজকে চিলড্রেন্স পার্কে আপনার তো আব্দুল রাজাক পার্ক আমার চিলড্রেন্স পার্ক যে নাম ছিল তাই এই শহীদ মদের মধ্যে আমরা নেই আমার সামনে রিকশালে গুলি খেয়ে বললো ও শহীদ হয়ে গেল না এত সস্তা এটা আমার চোখের সানাই ফকরি মারা তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলাম ওইখানে গুলি গুলো হচ্ছে এই জন্য আমি কটর বার নিজের খাবার দিয়ে গুলি লিখবো না হয় আব্দুল রাজ তাকে লাগো শহীদ মেদ চলবে না অথবা চিলড্রেন্স পার্ক না এই ইতিহাস আমার চোখের সামনে হয়েছে এখন আমি বেঁচে আছি আমাকে তুমি বলাই নেবার না অসম্ভব কোশ্চেন করার এই বিলগুলো যখন খোলা ছিল তখন জনগণের মধ্যে সুখ ছিল এই বিলগুলো সমিতি মানে এই জনগণের মধ্যে সুখ করে নিয়েছে কিছু সংখ্যা ধনী মানুষের ধনী বানানো হচ্ছে ছাত্রীকে কুয়েত বানানো হয়েছে তো ছাত্রীরা গরিবদের পেটের সুখ করে নিয়েছে সারা দেশে এমনি করে আল্লাহ পাক এটা সুখের দেশে আল্লাহ পরিণত করেছিলেন সব জায়গাতেই এমনি করে তথা কথিত সমিতির নামে গুটিকা ধনীদের হাতে সমস্ত সম্পদ চলে গেছে আর এই কারণে আজকে বাংলা পৃথিবীতে বাংলাদেশ হলো দু হাজার সতেরো সালের হিসাবে দ্রুত ধনী হওয়ার মধ্যে এক নম্বরে গেছে বাংলাদেশ আমেরিকাকে জাপানকে চীনকে রাশিয়াকে ডিঙিয়ে বাংলাদেশ এক নম্বর হওয়াটাকে চারটিখানের কথা মনে করেন নাকি অথচ ইসলামে পুঁজিবাদ হারাম আপনি একা পুঁজি জমা করে বড় হতে পারবেন না আপনাকে অন্যকে দিয়ে খেতে হবে দেবে না এখানে যেসবগুলো কারবার চলছে এখন যেটা হচ্ছে মজুদ ধারি মহাশাল পেঁয়াজের দাম কত সাতক্ষীরা পনেরো টাকা না আড়াইশো টাকা কেন হলো ধরো এমপিকে এই বেটা পনেরো টাকা খাবো বাকিটা তোমার দিতে হবে বলবে না সে জনপ্রতিনিধি সে বলবে না এটা হবে না কেন আড়াইশো টাকা হলো তার কারণ বের করতে হবে যারা পুঁজিবাদী করেছে যারা হোর্ডিং করেছে যারা মজুদদারি করেছে এদের প্রত্যেককে চিহ্নিত করতে হবে এদেরকে সামনে এনে প্রকাশ্য লোক জনগণের সামনে এদের ভদ্রতার মুখোশ খুলে দিতে হবে র্যাবের প্রধান আমার জামাই তাকে বলছি বাবা চলো ধরো সবগুলোকে কোথায় গেল ওরা পুলিশের নেতারা আমাদের সাক্ষীরা সন্তান ধরো সবগুলোকে গেল কোথা কারণটা কি এদের গায়ে হাত দিলে সরকার সমস্যা আছে এটা হবে না সাহসী হও সাহসী লোক কোশ্চেন করার সরকার চালাতে পারবে না ভিরু কাপুষ্ট দিয়ে কোনো রাজনীতি হয় না যারা জীবনের ভয় করে তারা কখনোই রাজনীতি করতে পারে না বন্ধুরা আমার মজুদদারদের সম্পর্কে বলে রাখি রৈতরাম মানুষ হও আল্লাহ নবীর কথা শোনো আল মুহূর্ত করো খাতি 
মজুদ্দার মহাপাপি দুটি শব্দ একটা হাদিস বলো তো আল মোহতাকেরও বলো না বাবা একটা হাদিস বলা শেখো আল মোহতাকেরও খাতি বলতে পারবো না একদম বলতে বলতে বাড়ি যাবো আজকে আল মোহতাকেরও খাতি যারা জমা এ করো এগুলি করো তার ভালো তো মুস্তই রাখো মজুদ্দাররা মহাপাপি যারা মদ খাও বৌদি মতালরা শরীর রাখো ইয়াবা ঘররা কুল্লু মুসকিরিন আরাম এবার তিন অক্ষরে বললাম বলো কুল্লু মুসকিরিন আরাম প্রত্যেক মাদক দ্রব্য হারাম আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে মদ জোয়ার বিরুদ্ধে প্রচারপত্র ছাড়া হচ্ছে আজকে নিয়ে যাবো সবাই পারলে আরও নেবেন ছশো টাকা হাজার যত পরে নেন মদ জোয়ার সম্পর্কে আমরা যা লিখেছি তাহারিকে সেটাকে বই পত্রে আমরা লিপলেট আকারে হাজার হাজার কবি সারা দেশে বিতরণ করছি ইনশাল্লাহ জনগণের আগেতা পরিবর্তন হয়ে যাবে আমরা আশা করি বহু পূর্বেই আল্লাহ মানুষ মন্দিরে কিন্তু মদ জুয়া ভাগ্যতীর এ সবগুলো হচ্ছে শয়তানি আমল দূরে থাকো তোমার এগুলি থেকে এই মদ থেকে কষ্টের কালে পিটি পাঠিয়ে কিছু করতে পারবেন না আমেরিকা ফেল হয়ে গেছে পারেনি উনিশশো বিশ সালে আমেরিকা মদ হারাম করা হলো কিন্তু উনিশশো তেত্রিশ সালে গিয়ে আমেরিকা মদ হালাল করা হলো কারণ পারল না অথচ আমার রসুল যখন মদিন এই আয়াতটা নাজিল হলো আমার রসুল যখন এই আয়াতটা সবাইকে জানিয়ে দিলেন তখন মদ দ্বারা খাচ্ছিল বসে বসে সবাই মদের ভাণ্ডগুলো ভেঙে গুড়া করে মদিনার রাস্তায় স্রোত বয়ে গেল বলল আলহামদুলিল্লাহ যারা অনেক খেয়ে ফেলেছে তারা আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে বমি করে দিল এই মানুষগুলোর জন্য কোনো পুলিশ লাগেনি তারা কেন ফেলে দিল তারা দেখল আল্লাহর বিধান এসে গেছে মদ হারাম আর আমরা আল্লাহর বন্ধ আমাকে আল্লাহর কাছে হাজিরা দিতে হবে অত আমি আর মদ খাবো না এই আল্লাহ ভীতি তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসল দেখছেন না এই আল্লাহ ভীতি হলো সবচেয়ে বড় জিনিস অতএব আমরা বলবো যারা সমাজের সত্যিকার অর্থে সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী তারা সর্বাগ্রে মানুষের মধ্যে আল্লাহ ভীতি সৃষ্টি করুন আর সিরাতে মোস্তাকিমের রাস্তা হলো কোরআন হাদিস বানোয়াট ফেকানো কোরআন হাদিসের বাইরে কোনো রাস্তা নাই ওই রাস্তা আপনাকে যেতে হবে আপনি যতই ব্যাখ্যা দেন না কেন কোনো ব্যাখ্যা দিয়ে এগুলো ঘুরানো যাবে না মহিলাদের যে অবস্থা এখন ঘটছে নারীদের উপরে যে জুলুম চলছে এই জুলুম কোশ্চেন করলে কোনো মানুষ মেরে দিতে পারে না অথচ এর বিরুদ্ধে আমাদের আকিদার পরিবর্তনের দরকার ছিল কি সেটা সর্বাগ্রে হিজাব ফরজ পর্দা ফরজ এ হাদিস আপনারা করোনা করে জানেন না করোনা নেই সুরা নু তেরো তিরিশ এবং একত্রিশ এক পরে দেখুন কল্লিল মোবিনাফুরু যখন না তুই মোমিন নারীদেরকে বলো তারা যেন দৃষ্টি নত করে চলে তাদের লজ্জাস্থানকে ঢেকে রাখে তারা যখন রাস্তাঘাটে এমনভাবে না চলে তাদের ভিতরে গোপন সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়ে যায় নারীদেরকে সাবধান করছি পুরুষ মুসলিম হওয়ার অমুসলিম হওয়া তুমি আদম সন্তান হিন্দুরা আমার ভাই বৌদ্ধ আমার ভাই কারণ ওর বাপ আদম আমার বাপ আদম ঠিক না সবার দেহের রক্ত একই না সবার নবী কি আমার নবী নয় আমার নবী সবার নবী অত আল্লাহর বিধান এই নারীদেরকে অবশ্যই পর্দায় থাকতে হবে গোপনে থাকার বস্তু যখন সে বেরিয়ে যাবে পিছনে শয়তান যাবে শয়তানকে ঠেকাতে পারবেন না চোখের জেনা হবে কানের জেনা হবে হাতের জেনা হবে একটা মহিলা যখন রাস্তা বের হয় হাজারো পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি তার দিকে চলে যায় এই মহিলাকে আপনি বাইরে রাখবেন আর বলবেন নারী নির্যাতন করোনা হবে আজকে নুসরাত হত্যাকাণ্ডের কি হচ্ছে মাদ্রাসার ছাত্রী মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল সাহেবের লোভ হয়ে গেল মেয়েটা তো সুন্দরী দেখছে জি না মাদ্রাসা হলেই কি ওখানে ওই সব ইবলি যায় না কোনো মাদ্রাসা কোয়ার্ডে কিছু চলবে না মাদ্রাসা হুজুরের সাবধান থেকেও তোমার মাদ্রাসে দিনের এলেমে শেখাবা আর ওই মেয়েদের সামনে তুমি দিন এলেম গাইবা না তুমি নিজের মধ্যে দিন এলেম গোল্লা চলে যাবে সাবধান সরকার বলে বাধ্য করতেছে আমি নেব না তুই সরকার কি বাধ্য করবে হ্যাঁ সরকার এটু করতে পারে ম্যাক্সিমাম আমাকে এমপিও বাতিল করতে পারে আমার বেতনটা নিয়ে নিতে পারে ঠিক আছে আমার অন্য কোনো রুজির পদ বের হবে কিন্তু হারাম কাজ করা যাবে না 
নারীদের নির্যাতনের মূল কারণটা আপনাকে বের করতে হবে পর্দার মধ্যে রেখে আপনি নারীর উন্নতি করেন নারীর কাজ তার গৃহে পুরুষের কাজ তার বাহিরে আল্লাহ নিজে কর্ম বন্টন করে দিয়েছেন নারী নির্যাতন দূর করতে হইলে আগে ইসলাম সম্পর্কে নারী সম্পর্কে ইসলামের যে নীতিমালা রয়েছে সেগুলি মেনে চলতে হবে এরপরে চরমপন্থী একদল বের হয়েছে আমাকে বলছে না আয়জু সাহেব স্যার আপনাদের এই যেগুলো ধরা পড়ছে জেএমবি এই দেখি সবাই আপনার মতোই যে রফলে দান করে কথা শুনছে তো নাকি তার বুঝলো কেমন করে যে আহার দেশের ভালো তা আপনি কি ধরেছেন যে আহলে দেশের রফেদান করলে আহলে দেশের তার আঁকিতে লাগে না তো তা আমার আগে অত বুঝি আমার বাদ্যটা দেখি রফেদান করার লোক তার সবাই গেল সাহেব ধরার লোক তো মহাবিপদ তাকে বুঝাইতে আমার ভালো সময় গেছে এখন তিনি আইজি আছেন পটর সাহেব তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন সরাসরি মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি সৌদিরক সাহেবের তার সঙ্গে কথা বলেছি ডিআজি মহম্মদের সঙ্গে কথা বলেছি তারপরে আসছে আমার বুঝি কেমন করে বড় সমস্যা হয়ে গেল তো স্যার একটা কাজ আমরা করতে পারি যারা আপনার সংগঠন ভুক্ত তাদের তালিকাটা আমাদেরকে দিয়ে থানায় থানায় তারা ওদেরকে আমরা ধরব না না এ একটা ভালো পরামর্শ আপনার হলো আমরা সব জায়গায় প্রশাসনের কাছে সব জায়গায় যুব সংঘের তালিকা আন্দোলন কর্মপরিষদের তালিকা দিয়ে দিচ্ছি দর্শনে ধরা পড়েছে চারজন তারা বলছে তোমাদের আমিরকে বর্তমানে আমার নাম বলছে কথা বলছেন ওই যে আগে তালিকা গেছে এসপি সাহেব চালাক মানুষ উনি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কেন্দ্রের অর্থ সম্পাদক কুষ্টিয়ার বাহারুলকে ফোন করছে বলে ভাই একটু আসেন তো একটু জরুরি প্রয়োজন তো কী আসেন বলছি ও গিয়েছে দেখেন তো এই হাজার তো বের করেছে এরা বলছে এদের আমি নাকি ডক্টর গালিব সাহেব তা আপনি ডক্টর গালিবের অর্থ কী বলে সম্পাদক তো এরা কি আপনার দলের লোক তো ও জিজ্ঞেস করছে এই তিনি বলো তো আমি সাহেব কোথায় থাকেন তো কেন ঢাকায় থাকেন ও ধারণা আমির মানে ঢাকায় থাকবে আমি কি রাশিয়া থাকে নাকি আবার যত দলের লিডার সব ঢাকায় থাকে না তখন ভারত বসছে এইবার আসল তথ্য আসে হয়ে গেছে তুমি কি করেন কারণ উনি বড় আলেম মানুষ উনি কোন চারি বাই করেন তো তাতেও চারি করবে কেন নেতা চাকরি করে নাকি খুব চোটপট সঙ্গে বলতেছে আমি যে রাশিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর জানেই না খবর তখন বাহার বললে ইঙ্গিত দিয়ে দিলে এ আমাদের না বাস অ্যারেস্ট করেছে ওইখানে এরকম কাণ্ড সারা দেশে হচ্ছে সাক্ষীরা যদি এরকম কোনো কুচক্রী জন্ম হয় খালি রফরদান করে তারা বলতে চায় আমরা আহেলাদি যুব সংঘের লোক সাবধান প্রশাসনকে বলছি আমাদের যুব সংঘের সভাপতির অনুমতি ছাড়া তাকে ছাড়বেন না আমাদের সমস্ত কর্মীদের তালিকা আমাদের কাছে আছে কেন্দ্রে সঙ্গে সঙ্গে আপনি এখান থেকে ফোন করবেন কেন্দ্রেও করবেন এখানেও করবেন আমরা এই বিষয়ে খুবই সচেতন তো সহিয়া দিছে আছে বলি আমরা রফলিদান করি জঙ্গিরা আমাদেরকে খতম করার জন্যই দু হাজার পাঁচ সালে তাদের আমাদেরকে জেলে ঢুকাইছে ঠিক ওই তারাই পরামর্শ করে সুচতুরভাবে সুপরিকল্পিতভাবে রফলিদান করে আমাদের ছেলেদেরকে নতুন নতুন ভাইদেরকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে যাচ্ছে রফলিদান একটা একটা মারণাস্ত্র তৈরি করেছে তারা না এই চতুরতায় চাতুর যদি করছে তাহলে টিকতে পারবে না ইসলাম ইসলামী ইসলাম আসবে রসুলের তরিকায় বৈজ্ঞানিক তরিকা আসবে না আমরা যদি ছাত্র ছেলে কল্যাণ করা যায় আমাদেরকে বলা হয়তো কি জানেন আরে ইসলাম ইসলামের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এসে গেছে আমাদের কাছে কী সে ব্যাখ্যা দিলে মাল্লা মহোদয়দের বই ইতিহাসের মধ্যে ইসলাম তারা আসলে হুকুমত নাম হয় সালা শ্যাম হজ জাগা দুস্ত তমরিনা দেনের ট্রেনিং কোর্স হয় আমি বাহারে এ কী বলে তার মানে ইসলাম আসলে হুকুমতের নাম বলুন তো রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার নাম এই সালাদ সিয়াম হজ জাকাত যেগুলো আমরা করি এগুলো হলো ওই হুকুমত পাওয়ার জন্য ট্রেনিং কোর্স এটা হলো বৈজ্ঞানিক ইসলাম মানে বারে ওদিকে সমাজতন্ত্রে বললো বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র এই আবার কোন তালবার শুরু হয়ে গেল সমাজতন্ত্র তো একটাই ওরা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ইসলাম হলো কি বৈজ্ঞানিক ইসলাম আমার একটা কথা মনে ছিল যখন করলা করে যে ঢুকি আব্বা বলছিলেন খোকা কলেজে যাচ্ছ যাও যেন মদের বই পড়ল না মানে আব্বা এটা কেন বললো আপনার বুঝতেই পারছেন তো যেটাকে নিষেধ করা ওইটা ছেলে বেশি করতে চায় না আমার তো জিদ ধরলো মদুদির সেবাকে তার বইতে কী লেখা দেখব যত পেয়েছিলাম সেই জমানে সব তিনি ফেললাম তিনি এক ধারসে পড়া শুরু করে দিলেন কী লিখছে এর মধ্যে এত সুন্দরভাবে চাতুর্যপূর্ণ বক্তব্য তার সেন্টেন্সগুলো এত সুন্দর করে লিখছে মোল্লা দরিম সাহেব ও পড়লে মাথা ঘুরবেই ভাগ্যিস 
আমি মরণ আহমদ আলী ছেলে ছিলাম ঘরে আমার ঠিক ছিল নইলে আমি ঘুরে চলে যেতাম ওখানে এই চাতুর্যপূর্ণ ভাষা দিয়ে মানুষের মাথাকে জয় করে দিয়ে তারা এ দেশে ইসলাম কায়েম করতে চাইছিল ইসলাম মূল রুট আমি তাদের বলেছিলাম দেখেন যখন আমাকে দাওয়াত দিতে আসলো ভাই আপনারা সহি আদি সন্দেশ সালাপটা পড়েন না কেন এগুলো তো স্বাভাবিক ব্যাপার রাষ্ট্র কায়েম হয়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে যদি আমাদের রাষ্ট্র আমার হায়াতে রাষ্ট্র কায়েম না হয় তো এইভাবে যদি মরি যায় কী হবে ওটা আল্লাহ মাফ করে দেবে আল্লাহকে আপনার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করেছে যে এই মাফ করে দেওয়া হবে আর কথা বলবে এ কোন বিপদে পড়ে গেছে এই করে করে ইসলামের নামে এদেশের জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করেছে তারাই আজ পর্যন্ত একই চক্রান্ত চলছে তারা জানে আহেল আদিস আমাদের বাংলাদেশ তাদের বিরুদ্ধে তার মুখোশ খুলে দিয়েছে অর্থাৎ এদেরকে যে কোনো মূল্যে বাংলা জমিতে উৎখাত করতে হবে সাড়ে তিন বছর জবান বন্ধ ছিল আপনাদের জবান কি বন্ধ ছিল আহলা যুবর সঙ্গে কথা বলে নাই আন্দোলন কথা বলে নাই দিন দিন বেড়ে যাবে আসল ইসলাম বাইরে বেরিয়ে আসছে এখন কবরের ইসলাম আর চলছে না কবরের ইসলাম আছে বাংলাদেশে হ্যাঁ সেখানে যত গরু টুর খাওয়া যায় অনেকে যায় বটে কিন্তু না আসল ইসলাম চলে গেছে মূর্খদের কাছে কবরের ইসলাম আছে গেনেদের কাছে কবরের ইসলাম নাই এখনো দেখতে পাচ্ছি আমার নলতা বিশ্বের এই বিশাল তাজমহল মার্কা কবরের উপরে উঠে কিভাবে উল্টা কুমড়ো গোট দেওয়ার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে একজন আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব আমি সে নিজে আমি যে পিঠ ফিরে এসেছি আর আমাকে ঘাট দিচ্ছে ওই এই পিসার অপমান করছেন আপনি ঘাট পিঠ ফিরে আসতে হবে উল্টা আসা যাবে না তাহলে পিঠ পিছা হবে আমি তো দিচ্ছি এক গুতম বাড়ি কেন দিন ও ওর কথা বলেনি কিন্তু আমার চেয়ারম্যান সাহেব ওপর থেকে গোট দিতে দিতে একেবারে ও তলায় চলে গেছে উনি এম এম এ বারাট ন বড় কিছু লেলেল করে মানে সাতটা বারাট হেড হবো আর ওনার জ্ঞান কোথায় আমাদের জ্ঞান কোথায় ওই মরা কবরের সম্মান করছেন উনি আচ্ছা বলুন অত উঁচু থেকে পিছন দিকে ফেরা যায় পড়ে যেতে হবে না আর তো মাটির সিঁড়ি এখন তো আরও সুন্দর করেছে এই শীর্ক বেদাতের ব্যবসা বন্ধ করতে হবে যদি জান্নাত পেতে যাও এসব ছাড়াও তরিকাত মরিকা ইসলামের নামে মজহাব চারটা ফরজ করে দিলে তোমরা আবার তাতে কুলে না দুইশো তরিকা ফরজ করলে চার মজহাব চার তরিকা এরপরে কত কি এখন শুরু হয়েছে মশা চিল্লার পরে চিল্লা চিনা এসব চলবে না এই সমস্ত ফাজালের ধুম্রজাল সৃষ্টি করে স্বচ্ছ মশাইল থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করে জান্নাতের রাস্তা দেখানো যাবে না সবাইকে ফিরে আসতে হবে একখানে পবিত্র কোরআন সৈয়দের কাছে ইসলাম কখনোই চরমপন্থী বোমাবাজকে বরদাস্ত করে না বোমাবাজি করে এখন সারা বিশ্ব মুসলমানকে পচিয়ে দেওয়া হয়েছে আজকে এয়ারপোর্টে ঢোকেন আপনাকে এমন চেক ইন শুরু করবে যদি দাঁড়ি টুপি হয় আপনারা রেহাই দেয় পারলে উলঙ্গ করে দেয় কারণটা কি দাঁড়ি টুপি নাচনি কোন জঙ্গি বোরকা পরা মেয়ে পেলেই বোরকা খুলতে হবে বিশ্বাসই করবে না ছবি তুলতে হবে পাসপোর্টে বোরকা খোলেন ছবি তোলা হবে না এই যে জুলুমগুলো হচ্ছে এই গুটি কথক চরমপন্থীর কারণে কিন্তু এগুলো হচ্ছে সাবধান আহলাদের যুব সংখ্যা ছেলেরা এর বিরুদ্ধে মূর্তিমান চ্যালেঞ্জ যেসব যুবকরা আহলাদ হচ্ছ অর্থাৎ রফরদানি হচ্ছ আকিদা ঠিক করো আকিদা বাংলাদেশ তিন রকম আকিদা চলছে এক আকিদা যত তুমি পাপ কাজ করো না রাতে বললেই তুমি মাপ আর এক আকিদা পান থেকে চুন খসলে তুমি কাফের কবিরা গোনা করলে তুমি কাফের তার রক্ত হালাল আর এক আকিদা তুমি কবিরা গোনা করলে তুমি ফাঁসে তুমি কাফের হবে না তো অবাক করলে আল্লাহ ভাব তোমাকে ক্ষমা করবেন আহলের আকিদা হলো তিন নম্বরে আমরা কোনো কবিরা গোনকার ভাইকে কাফের বলি না রক্ত হালাল বলি না তাকে আমরা তব করার সুযোগ দেয় এবং যদি তব না করে যদি মরে যায় যেহেতু সে কলমা পড়েছে সে কখনোই কাফের নয় এটা কাদের আকিদা এটা আহল আদেশের আকিদা অত পুলিশ ঘরে ভালো মনে রাখবেন রফরদানটা আহল আসের একটা আমল একটা আকিদা নয় আকিদা কিন্তু আমাদের ভিতরে আর যারা মনে করে পান থেকে চুন খসলে সে কাপড় হয়ে গেছে মিথ্যে কথা বলেছে হারাম খেয়েছে সুদ খেয়েছে ঘুষ খেয়েছে কাপড় হয়ে গেছে মেরে দাও বাংলাদেশের সরকার সেগুলো আইন করছে হাদিস কোরআন আর আইন করছে না অত বাংলাদেশের সরকারকে গুলিকে মেরে দাও এই যে ফতো যারা দিচ্ছে এরা হলো খারেজি মুসলমান খারেজি বোঝান তো যারা হজরত আলীকে হত্যা করেছিল কাফের বলেছিল তারা আজও আমাদেরকে কাফের বলে তারা হাইলাইসকে কোশ্চিনকালেও মুসলমান বলে স্বীকার করে না 
এরা হলো চরমপন্থী এদের কাছে ইসলাম নিরাপদ নয় দেশ নিরাপদ নয় মানুষের জীবন নিরাপদ নয় আর একটা দল হলো ধরা এত বেরোল্লাহ একবার জান্নাত আমাদের অজব হয়ে গেল এটা হবে না লাই লা লাই 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 এক লাখ হয়ে গেল দিলাম যত সোলাগুলি এক জায়গা করে লাখ কলমা হয়ে গেল তো সব বক্সে দিলাম আপনার মৃত বাবার নামে আর আপনি আমার পকেট ভরি টাকা দিলেন দশ হাজার টাকা বাঁশ সারলাম জি না আপনার লাই লা আপনার কাজে লাগবে আপনার নেতি আপনার বাবা পাবে না এই কুলখানি চেহেল আমার যে বেদাত চলছে একটা নেতা মূল তো রেহাই নেই আমাদের রাজশাহীতে এক নেতা সত্তর হাজার লোক খাওয়াইছে অথচ তার কাছে মাদ্রাসার জন্য কেউ টাকা চাইছে বলে বাবা মাফ কর পরে দেখা যাবে কথা হচ্ছে ও রাহালা দিতে হবে তবে আসছে সত্তর হাজার লোক খাওয়াইছে এইসব বেদাতের কাজে টাকা জোটে আপনার কিন্তু হকের কাজে টাকা জোটে না তো আহলাদের আকিদারা বুঝতে পারছে না তো তো রবাদান একটা আমল এটা আকিদা নয় সাফিরা রবাদান করে মালিকিরা রবাদান করে হামবলিরা রবাদান করে শুধু হানাফিরা রবাদান করে না তাই না তাহলে চায়ের মোজা তিন মোজা রবাদান করে গণতন্ত্রের হিসাব অনুযায়ী কোন দল ভালো কথা বলেন তিন দল মেজরিটি মাস্টার গ্যারান্টি বলেন আপনারা তিনটা মোজাবি রবাদান করে আপনি একা পড়ে গেছেন একাই মোজাব করেন রবাদান করেন না আমরা আহালে সে রবাদান করি তাহলে আমরা মেজরিটি হয়ে গেলাম না এখন এখন আপনি বলুন একজন সাফি মোজাবের লোক এখানে যদি সেলাদ আদায় করে আমি আপাতত আলতা আপনার সাফি বানাই দিলাম আর আব্দুল মন্নামকে এখন মালিকি বানাই দিই ওরা এখন সেলাদ আদায় করে আর পাশে পাশে হাম্বলি করে দিই এই তিনজন তিন মোজাবের হুজুর থেকে সেলাদ আদায় করে বাইর থেকে আপনি বুঝতে পারবেন সবাই রহমদের করছে সবাই বুকে হাত পাচ্ছে আমি জোরে বলছি বোঝার কোনো কায়দা আছে রানীর পাশে মিসকিন আহলে দিতে আসি সে সবই একই রকম এখন এ পার্থক্য কী কী ধরবেন আপনি পার্থক্য হলো এই এই তিন মুজাবের তিনজন লোক যে রফরদান করছে কেন যে তাদের ইমামেরা রফরদান করতেন তাদের আনুগত্য তাদের ইমামের কাছে আর আমাদের আনুগত্য হাদিসের কাছে কে না কীভাবে আপনার বললেন এখন এবার জব দেন সে জব বলেন নাকি কে পাবে যে হাদিসের কাছে আনুগত্য সেই নাকি পাবে না মানুষের কাছে যে আনুগত্য সেই নাকি পাবে আপনি রফাদান করছেন সাফি মোজাবের বিধান মনে করে আর আমি রফাদান করে সাড়ে চারশো হাদিস আছে বলি পার্থক্য আছে না প্রকৃত মুসলিম সেই তার আনুগত্য হবে শ্রেফ আল্লাহ এবং তার রসুলের কাছে অর্থাৎ কোরআন এবং হাদিসের কাছে আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলার মাটিকে কোরআন হাদিসের মাটিতে পরিণত করতে চায় এদেশের মুসলমানকে এদেশের অমুসলমানকে সবার প্রতি আমাদের প্রতি আহ্বান আসুন পবিত্র কোরআন ও সৈয়দ হাদিসের আলোকে জীবন করি আসুন আমরা সবাই যে জান্নাত থেকে পতিত হয়েছিলাম সে জান্নাতে আবার ফিরে যাওয়ার জন্য যোগ্যতা অর্জন করি আমাদের সবারই পিতা আদম সবারই মা হাওয়া আমরা দুনিয়াতে এসে ফেতনা পড়ে কেউ হিন্দু হয়েছি কেউ বৌদ্ধ হয়েছি কেউ খ্রিস্টান হয়েছি কেউ ইহুদি হয়েছি আসলে আমরা সবাই ভাই ভাই সবাই আমরা এক আদমের সন্তান আসুন সকলে মিলে আমরা এক নবীর আনুগত্য করে জান্নাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করি পরিশেষে হালদ চন্দন বাংলাদেশ ছাত্রীরা জেলা সংগঠন এবং জেলা প্রশাসনকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানিয়ে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরকাম সাক্ষীরা সাগর জেলার ইসলামী সন্দর্ভ দু হাজার কুড়ি